இனப்பெருக்க சுகாதார உரிமை சம்பந்தமாக இன்றைக்கு பார்க்க போறார் செக்ஷுவல் அந்த இங்கிலீஷ்ல போட்டிருக்கிறேன் ஏன்னா நீங்க இங்கிலீஷ்லயும் கொஞ்சம் இதுல பாண்டித்யம் பெற வேணும் இந்த வசனங்கள் இருந்தா உங்களுக்கு தெரிய வேணும்ன்றதுக்காக வேண்டி மின்ரோய் நீங்க உங்களோட மைக் ஆஃப் பண்ணலாம் செக்ஷுவல் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் அண்ட் ஹெல்த் ரைட்ஸ் அண்ட் வெல்பி இத யாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா இந்த வசனம் என்ன மாதிரியான விஷயங்களை படிக்க போறோம் என்ன விஷயத்தை பற்றி இது பேசணும் நினைக்கிறீங்க பேசலாம் நீங்க பேச வேணும் கட்டாயம் நான் போன முறையும் சொல்றேன் எல்லாரும் பதில் சொல்ல வேணும் என்ன <laughs> 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 நினைக்கிறீங்க <laughs> மனித வாழ்வில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு பங்கம் இனப்பெருக்கம் அதை எவ்வாறு சுகாதார ரீதியாக பேணுவது தொடர்பான உரிமைகள் ஒரு அஞ்சு பேர் பதில் சொல்ல உங்களோட பங்களிப்பை பொறுத்ததுதான் நான் கொண்டு போற ஸ்பீட் அதுதான் அரவாசிலையும் நின்றுவேன் மனிதண்ட உடல்ல இனப்பெருக்க தொகுதி மிகவும் முக்கியமானது அதை நாங்க எப்படி ஆரோக்கியமா பாற்றிக் கொள்றதும் இனப்பெருக்க தொகுதியை பாதுகாத்துக் கொள்றதும் எங்களுடைய உரிமை அதை பாதுகாத்துக் கொள்வதோடு எங்களுடைய நல்வாழ்வும் இது ஈட்டிக் கொள்ளப்படும் என்னன்னு உடலுறவு சார்ந்த விஷயங்கள்ல வந்து எவ்வளவு ஹெல்த்த பாக்குறது அல்லது அதுல நடக்கிற வன்முறை இப்ப டோர்ச்சர் அத மாதிரி அந்த மாதிரி அவையில எப்படி அஹ் அடிமைப்படுத்துறது இந்த ஆணாதிக்க மேலாதிக்கம் மாதிரி நடக்கிற அபியூஸ் விஷயங்கள் சார்ந்தும் அது பேசப்படுது அதே நேரம் அதை பற்றிய எஜுகேஷனை பற்றியும் அஹ் பேசப்படுது என்னன்னா அது 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 சரியான முறைப்படுத்தப்பட்ட சிஸ்டமேட்டிக் விஷயங்களை பார்க்க வேணும் என்றதையும் சொல்றது அதே நேரம் அதுல அதுக்கு பிறகு வார உதாரணத்துக்கு போட்டோ எடுத்து போடுறது லீக் பண்றது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பேசுறது தான் அந்த ரைட்ஸ் அவங்களுக்கு அந்த உரிமை எங்களை ஏதாவது செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்டிவ் என்றது ஒரு எங்கட அது உரிமை இருக்கு எங்களுக்கு சேம் அதே நேரம் அதை பாதுகாக்கிற உரிமை எங்களுக்கு இருக்குன்றது சொல்றதுதான் விஷயம் எல்லாரும் சொன்ன பதில்கள் சரியானது தான் இது முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை இன்றைக்கு நாங்க படிக்க போறோம் இது வந்து கூட கொஞ்சம் உங்களுக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளா கூட இருக்கும் இத நாங்கள் கற்றுக்கொண்டு போற வேலையில ஏனென்றால் எங்களோட சமூகத்துல இந்த தலையங்கம் வந்தாலே ஏதோ மறைவாக பேச வேண்டிய விஷயம் மறைச்சு பேச வேண்டிய விஷயம் மறைச்சு வாசிக்க வேண்டிய விஷயம் என்று தான் சொல்லி கொடுக்கப்பட்டிருக்குது இது ஒரு இப்படி பேசுறாக்க கெட்டவங்க நல்லவங்க இல்ல செக்ஸ பற்றி பேசுறதும் ரீப்ரொடக்டிவ் அதாவது இனப்பெருக்க உறுப்பு இனப்பெருக்கம் அல்லது பால் பால் உறவு பாலியல் உறவு என்றெல்லாம் பேசுறாக்கள் வந்து நடத்த சரியில்லாதாக்கள் கெட்டவங்க ஆம்பளையில் காவாலி காமூகன் தமிழர்கள்லாம் அப்படி பேர் இல்லை ஆம்பளைகள் மட்டும்தான் அப்படி பேர் இருக்குது ஸோ இப்படி பெண்களுக்கு தான் நடத்தக்கட்டவள் சரியில்லை என்றெல்லாம் சொல்றாங்க ஸோ அப்படித்தான் இருக்கிறதால கொஞ்சம் உங்களுக்கு இங்க பேச போற இன்றைக்கு பேச போற விடயங்கள் பாலியல் சம்பந்தப்பட்டது உறுப்புகள் சம்பந்தப்பட்டது ஸோ கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் ஆனால் இது முக்கியமானது முக்கியமாக நீங்கள் ஊடகத்துறைக்கு வர போறாங்க இதை பற்றிய சரியான புரிதலும் அறிவு இருந்தால் தான் உங்களுடைய ஆக்கங்கள் வந்து அதை சரி உங்களோட உங்களுக்கு அறிவு இருந்தால் தான் உங்களுடைய ஆக்கங்கள் அதை பிரதிபலிக்கும் நீங்களும் இப்படியான விஷயங்களை எடுத்து எடுத்து எழுதக்கூடிய ஆக்களாகவும் உண்மை உண்மையே சொல்லக்கூடிய ஆக்களும் இருப்பீங்க இப்ப இதுல வந்து முக்கியமாக நான் இதுலயும் இங்கிலீஷ்ல நான் போட்டிருக்கிறேன் ஏனென்றால் நீங்க இங்கிலீஷ்ல கொஞ்சம் பழக வேணும்ன்றதுக்காக வேண்டி இன்னைக்கு இது பாக்குறது உங்களுக்கு ஒரு இந்த இனப்பெருக்க உரிமை சுகாதாரம் பற்றிய 
നല്ല ഒരു അറിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ അക്യൂറേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓട്ട് ഉള്ളത് കിടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത പൈച്ചീൻ മുടിവിൽ എതിർപ്പാക്കണം അപ്പൊ ഇതോടെ സേന്ത് ബാറ് കലാചാര വിളിമയങ്ങൾ നടത്തികൾ ഇന്ന അതായത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇനപ്പെരുക്ക് സ്വാധാരത്തോടെയും ഒരുമയോടെയും വെറും നിങ്ങളുടെ പഴക്ക വഴക്കങ്ങൾ അതെപ്പറ്റി നിങ്ങളുടെ നമ്പിക്കകളും വിളിമയങ്ങളും എന്നാ ഇത് ശരിയാ പ്ലയാണ്ട് കൂടെ പാക പോറാം ഇത് ശരിയാ പ്ലയാണുക്കും പെണ്ണുക്കും പാരപക്ഷമാക ഇത് ഒരുമകൾ സമൂഹത്തിൽ കട്ടമയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് പാക പോറാം മറ്റത് വന്ന് ഇത് കൊഞ്ഞം പാത്തിട്ടിങ്ങ പോണം ഇഷ്യൂ റിലേറ്റഡ് ടു ജെൻഡർ അതായത് പാൽ പാൽ നിലയ പാൽ നിലയ അടയാളം പാൽ സെക്ഷുവാലിറ്റി പാത്തമ്മയ അന്ത ഗേ ജേസ്പിയൻ അവങ്ങളുടെ സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ തന്നെ എടുക്കണ്ടും അത് നിങ്ങൾ പോണ തടവ് അത് നല്ല വടിവ് വിളങ്ങപ്പെടുത്തിയിട്ട് മറ്റത് വന്ന് അൺവോണ്ടഡ് പ്രഗ്നൻസി തേവയില്ലാതെ കരുത്തരിപ്പും അതെല്ലാം എടുക്കുന്ന പ്രചനകൾ എയ്ഡ്സ് പറ്റിയും എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടാൽ എന്ന മറ്റത് ഇന്ത പാൽ ഉറവാല നമ്മൾക്ക് വേറെ വരുത്തങ്ങൾ തുറ്റുക്കൾ എന്നാണ് പാക്ക പോറ അതിലാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെയും നമ്മൾ രണ്ട് മണിത്തിയാലത്തിൽ കറ്റിക്കൊണ്ടത് മികവും കഠിനമാണ് വേല അതാണ് നന്ന ഞൂഞ്ഞം ക്വിക്ക് ആ പോവൻ നിറയെ ഞാൻ ഇന്ത്യ ടെക്സ് അതാ വെച്ചിരിക്കുക അതാണ് നിങ്ങൾ പ്രാഗ്നാണ് അത് മോഡ്യൂളെ കൂടെ അത് ഗൈഡ് ഓൺ ഇരിക്കുന്നത് തമിഴില് ആഫ്രിക്കയിലെ ബേസ് പണിതാണ് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് പണിയുന്നത് അതാണ് ഉങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ വിടാം അത് നിങ്ങൾ കൂടെ പഠിച്ചുകൊള്ളും അങ്ങനെ നിറയെ വിവരങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അതിലിരുന്ന് തുഹുത്ത് തന്നെ ഇത് ചെയ്യറ് ഇന്ത പഠിച്ച് ഉങ്ങൾക്ക് തേവയാണത് മേലോട്ടമാക ആണാൽ മുഖ്യമാക വിളങ്ങിക്കൊള്ള കൂടിയ വിഷയങ്ങളെ തന്നെ ഇതിൽ ഉള്ള വെച്ചിരിക്ക ഓക്കെ ഇപ്പൊ ചൊല്ലുക മനിതർകളിൽ ഉടലുക്ക് വേണ്ടിയ അടിപ്പടി തേവകൾ യാതെ അതിലാണ് ഇത് വെച്ചത് ഉണവ് ഉടൈ ഉറക്കം ഓയിവ് പ്രീരക്ക് ഇതമാറി വേറെ എന്ന അടിപ്പടി തേവകൾ മനിത ഉടലുക്ക് തേവയാ നമ്മുടെ ഉടലുക്ക് ഉടലുക്ക് പശിക്കും കുളിരും ഉടായി തേവ പേര് വേണ്ട അതൊക്കെ വേറെ ഉണക്കും അട്ടാൻ ഇത്ര ഉള്ള വേണം റെസ്റ്റ് എടുക്ക വേണം ഇവിടെ ഇരിക്കുത് ഇതമാറി വേറെ എന്ന തേവകൾ നിങ്ങള് ഉടലുക്ക് ഇരിക്കുത് അപ്പൊ അതിൽ ചൊല്ലല്ല കേൾവി കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ചൊല്ലണം ഓ അത് വന്ന് ഉണവ് ഉടൈ ഉറക്കാം അതാവത് നിങ്ങടെ മൂച്ച് വിടുന്നതുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഓക്സിജൻ തേവ സെക്സ് ഒരു മനുഷ്യനെ തേവാണ് അതേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അടിപ്പണ്ട് സെക്സ് വന്ന് കിട്ടി ഒരു മനുഷ്യന്റെ അടിപ്പണ്ട് തേവ സെക്സ് റൈറ്റ് സെക്സ് ഓ ഫീലിംഗ് ഓ സെക്സ് അതാണ് ആണ് എന്ത് അമ്പക്കുറിണ്ട് കേൾവി കുറിണ്ട് കോട്ടണ അടിപ്പടി തേവയെന്നാൽ കട്ടായം പസിക്കും മക്കൾക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഉടൽ വളർത്തിക്കും നിങ്ങളുടെ പസിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ശക്തിക്കും വന്ന് ഉണവ് തേവായി അത് കട്ടായം നാങ്ങൾ ഉണവ് ഉണ്ടേ ആഹ വേണം അത് മാതിരി കുളിർക്കും വെയിലുക്കും ഉടലെ മറക്കിറത്തിക്കും പാതുകാപ്പുക്കും ഉടൈ തേവായി അത് മാതിരി ഉറക്കം അത് നിങ്ങൾ കട്ടുപ്പെടുത്തവേലാണ് ഉറക്കത്തെയും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങവേ വേണം ഉങ്ങളാൽ കട്ടുപ്പെടുത്തിയില്ല അത് മറ്റ് അത് മറ്റുപേട്ട ഒരു മനിതന് ഉടലുക്ക് ഇന്ദ്രിയമ അമയാതത് ഉറക്കാം ഓയ്വ് നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുത്തി ആഹ വേണം അപ്പൊ അതുവും ഉടലുക്ക് തേവ ഓയ്വില്ലാമ കൊഞ്ഞനാളേക്ക് വേല ചെയ്യലാം കൊഞ്ഞനാൾ പോകുള്ള ഉടൽ സുഹൃത്ത് പോകും ഉങ്ങളാൽ ഈ അംഗം മുടിയാതെ അത് മാറി സെക്സ് എൺപതും പാൽ ഉറവ് കട്ടായം ഒവ്വൊരു മനിതനുക്കും തേവയാണത് ശരാശരി മനുഷ്യനുക്ക് പാൽ ഉറവ് അതാവത് ഉടൽ ഉറവ് ഉണ്ട് നമ്മ എന്താ ഊനാവലൻ അവരെ ചൊല്ലുവാണ് ഉണവ് ഉടൽ ഉറക്കം ഉടൽ ഉറവ് ഇവയെല്ലാം വന്ന് കട്ടായം വേണം എല്ലാം അളവാഹവും ഇരിക്ക വേണം എന്റെ വിഷയങ്ങൾ പാത്തിക്കണ്ട മയക്ക് വന്ന് മെട്ടാക്കൾ ഓഫ് പണ്ണുങ്ങ ഞാൻ ഒരു ദിവസം തങ്ങൾക്കുത് പറഞ്ഞ ഊണാവല വരും ഉണവ് ഉടൽ ഉറക്കം ഉടൽ ഉറവ് ഇത് നാലും വന്ന് അളവോടെ ഇരിക്ക വേണം ഉണവ് കൂടെ ചാപ്പെട്ടാലും പ്രച്ചനെ കുറെ ചാപ്പെട്ടാലും പ്രച്ചനെ ഉറക്കം നിങ്ങൾ കൂടെ ഉറക്കം കൊണ്ടാലും പ്രചന കുറഞ്ചാലും പ്രച്ചന ഉടകളും അപ്പടി തന്നെ ഇപ്പൊ പൂക്കുളിയിൽ കാലത്തിൽ അത് കേത്ത മാതിരി ഉട കൂടെ വേണം അന്ത ഉടയെ കൊണ്ട് നാങ്കൾ വെയിൽ കാലത്തിൽ പൊടയല്ലാതെ അപ്പൊ തന്മയ്ക്കും തേവയ്ക്കും ഏറ്റ മാറി നാങ്കൾ മാറിക്കൊള്ളുകയാണ് എടുക്കും എല്ലാത്തിനും ഒരു ലിമിറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഉടൽ ഉറവും അവരിപ്പെട്ടതാണ് പാൽ ഉറവും പത്ത് എങ്കിലും ഒരു വളവോടെ കട്ടായം തേവയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിലെ വന്ന് അടിപ്പടി ഉങ്ങൾക്ക് വി
பேசுவோம் செக்ஸை பற்றி மட்டும் எங்கேயும் பேச மாட்டோம் நான் முதல் சொன்ன மாதிரி அதைக்கிற இல்லை பேசுறது இல்லை எழுத இயலாது எல்லாம் மறைச்சு மறைச்சு கள்ளத்தனமா செய்யற ஒரு சமூகத்துல எங்கட நாட்டுல நாங்க இதுக்கு முதல் இன்னொரு கேள்வி இருக்கு நான் அறிமுகத்துக்கு வேற முதல் கேட்கிறேன் எங்கட நாட்டுல வந்து இந்த பாலியல் தேவைக்கா பாலியல் சேவை வந்து லீகலா இல்ல சட்டமாக பட இல்ல இது சட்ட விரோதமாக இருக்குது ஆனால் எங்களோட நாட்டுல வந்து பாலியல் சம்பந்தப்பட்ட குற்றங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நான் கேள்வியாக கையில சொல்லி கொண்டே போறேன் மிக அதிகப்படியாக ஒரு நாளைக்கு பேப்பரை ரெடி திறந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அஞ்சு நியூஸ் போகும் பாலியல் துஷ்பிரயோகம் பாலியல் வன்புணர்வு ரேப் பண்டு நியூஸ் போகும் நியூஸ்ல வராது அதிகமாக நடக்குது நிறைய நடந்து கொண்டிருக்குது நிறைய வெளியில வரது இல்லை பாலியல் குற்றங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் சிறுவர் பாலியல் துஷ்பிரயோகங்கள் எல்லா எல்லா மட்டத்திலையும் படித்தவன் படிக்காதவன் பணக்காரன் ஏழ பணக்காரன் கிராமத்தால் நகரத்தால் அப்படியெல்லாம் இல்லை இந்த குற்றம் வந்து தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்குது ஆனால் தாய்லாந்து அல்லது மே கத்திய நாடுகளை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அங்க வந்து பாலியல் குற்றங்கள் மிக குறைவாக காணப்படுது தாய்லாந்து வந்து பண்மையில நான் போயிருந்தேன்னா மிகவும் பாதுகாப்பான இடமா இருக்குது ஒரு கடற்கரையிலேயோ அல்லது ஒரு ரோட்லயோ பெண்கள் தனியே எந்த மணிக்கும் நடந்து போகக்கூடிய மாதிரி இருக்குது கிண்டல் செய்யறதோ பக்கத்துல வந்து உரசிட்டு போறதோ அல்லது அதிகமா இது சொல்றதோ பயம் இல்லாத ஒரு நாடாக அந்த நாடு இருக்குது ஏனென்றால் பால் பாலியல் தொழில் வந்து அங்க சட்டமாக்கப்பட்டிருக்குது எல்லாரும் அதை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிறது அதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அங்கே பாலியல் தொழில் இருந்தாலும் எல்லாம் ஓப்பனாக இருக்கும் ஆனால் அங்க குற்றங்கள் குறைவாக இருக்கு நீங்க தேடி பார்க்கலாம் நீங்க கூகுள் பண்ணி பாருங்க பாலியல் குற்றங்கள் தாய்லாந்துல இருக்குதா அல்லது ஐரோப்பிய மேற்குலக நாடுகள்ல எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு சொல்லி சோ அது கரிய சட்டங்கள் இருக்குது அங்க இங்கே விட மிகவும் தங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி பெண்கள் உடையிலையும் அணிஞ்சு கொண்டு போறாங்க அங்க வந்து குற்றங்கள் குறைவா இருக்கு இப்ப இந்த பால் உறவு மற்றும் பாலியல் ஆகிய தலைப்புகளை சுற்றியுள்ள அசௌகரியம் நானே பேசினேன் பேசினேன் மற்றும் சமூகத்தால் கட்டமிடப்பட்டுள்ள கலங்க விலை காரணமாக இலங்கையில் பாலியல் உறவு பற்றி தலைப்பு விளக்கப்பட்ட ஒன்று என்பதில் ஆச்சரியப்படுவதற்கு எதுவும் இல்லை இது வந்து பேசக்கூடாது இது வந்து பேச முடியாது பாலியல் அதாவது பால் உறவு பாலியல் கல்வி என்று சொன்னால் எங்கட நாட்டுல அநேகம் பேர் நினைக்கிறது ஏதோ படுக்கை படுக்கைக்கு போறது அதாவது பால் உறவு அப்படி செய்யறதுதான் பாலியல் கல்வி என்று ஒரு பிழையான ஒரு புரிதல் எங்கட நாட்டுல நிறைய பேருக்கு இருக்கு அதனாலதான் இந்த பயிற்சி உங்களுக்கும் தரப்படுகிறது பாலியல் கல்வி கட்டாயம் தேவை என்றால் இங்க எல்லாத்துக்கும் கோவம் வந்து கிளந்துள்ளது ஆஹ் இவங்க எப்படி படுக்கையில இருக்கிறான்னு சொல்லி கொடுக்க சொல்றா அவ எல்லாத்தான் கேட்கறாங்க இதெல்லாம் பாட சொல்லி கொடுக்கறதோ இதெல்லாம் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதோ சின்னத்துல சொல்லி கொடுத்த அந்த பிள்ளைகள் என்னத்துக்கு ஆகும் இப்படித்தான் நாங்கடாக்கள் கொக்கரிக்கிறது ஆனால் எங்கட சனம் புலம்பெயர் தேசத்துல போயிருந்தாலும் கனடா லண்டன் ஐரோப்பிய நாடுகள்ல கிட்டத்தட்ட மூணாம் வகுப்பு நாலாம் வகுப்புல இருந்து சொல்லி கொடுக்க கொடுக்க தொடங்குறாள் படுக்கையை பற்றியா இல்ல பாலியல் கல்வி என்பது படுக்கையை பற்றியா இல்ல பால் உறுப்பு உங்களோட உடம்புல எப்படியான மாற்றம் நடக்குது பெரியால் பிள்ளைகள் மாதவிடாய் காலம் எப்படி வேற இது மாதவிடாய் நிக்க போற காலத்துல எப்ப வகையான மாற்றங்கள் எங்களோட அம்மா மாற உடம்புல இருக்குது நடக்குது இப்படி பல விடயங்கள் குட் டச் பேட் டச் எப்படி ஒருத்தர் நம்மளை பாலியல் துஷ்பிரியம் பண்ற பண்ண போறாரு அல்லது பண்றாங்கன்றத கண்டுபிடிக்கிறாரு அதை எப்படி பிள்ளைகள் வந்து அம்மா அப்பாட்ட சொல்லலாம் இப்படி நிறைய சொல்லி கொடுக்கறதுதான் பாலியல் கல்வி இப்ப நாங்கள் அதை பத்தி இன்னைக்கு பார்க்க போறது அல்ல நாங்கள் பாலியல் இனப்பிற்கு சுகாதாரம் பற்றி தான் பார்க்க போறோம் இருந்தாலும் இதை நீங்கள் இனி தேடி படிக்க வேண்டும் எங்களுக்கு சொல்லி தந்த மாதிரி பாலியல் கல்வி என்றால் அது படுக்கையை பகிர்ந்து கொள்வது பற்றியது அல்ல அப்படின்றத நீங்கள் நான் வச்சுக்கொள்ளலாம் இந்த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் ரைட்ஸும் இதுதான் இதை பற்றியும் மக்கள் நம்மட நாட்டுல பேசுறது இல்லை பேச போனால் பெரிய தாம் தூம் என்ற குதிச்சு பெரிய பிரச்சனையை எடுப்பாங்க சோ அடிக்கடி இந்த இப்படியான கலந்துரையாடங்கள் கண்டனத்துக்குள்ளாகப்படுகின்றது சிலவள் இதை படிக்கிறீங்கன்னா வீட்டுலயும் சொல்லுவாங்க என்னடா அவங்க வீட்டு இதோ இதோ சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ இது தேவையில்லை நீ போகாதட்டும் 
விளங்க கொள்ளாம சொல்லுவாங்க அது ஓகே வீட்டுல இருக்கிறாங்களும் விளங்காது ஆனா நீங்க படிக்க குளம் கொள்ளுங்க விளங்க இது எவ்வளவு எங்களோட வாழ்க்கைக்கு முக்கியத்துவம் முக்கியமாக ஊடகத்துல இருந்து ஆக்கங்கள் செய்ய போறாங்களுக்கு ஒவ்வொரு தனி மனிதனாக எங்களோட வாழ்க்கைக்கும் எங்களோட வாழ்க்கையை நாங்கள் சந்தோஷமாக வாழ்றதுக்கும் இதை பற்றி நாங்கள் அறிந்து கொள்வது மிக மிக முக்கியமானது இது முக்கியமாக பாடசாலை கல்வி எங்களுக்கு இருக்க வேணும் என்ன செய்யறது எங்களோட ஸ்கூல்ல எல்லாம் அந்த சிஸ்டம் இல்லாததால தான் இன்றைக்கு பாலியல் குற்றங்கள் எங்களோட நாட்டில் அவ்வளவுத்துக்கு அவ்வளவு மெலிஞ்சு போயிருக்கிறதும் இதனால கூடிய அளவு ஆண்களும் பாதிக்கப்படுறாங்க பெண்களும் பாதிக்கப்படுறாங்க பாலுறவு தொடர்பாக தெளிவாக அறிந்து கொண்ட கொண்டதன் பின்னணியில் தீர்மானங்களை எடுத்துக் கொள்ள முடியாத நிலைக்கு மக்களை தள்ளுகிறது இதனாலதான் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பால் இயல் பால் உறவு தொடர்பாக தெளிவாக அறிந்து கொள்ளாத ஒரு ஒரு தீர்மானம் எடுக்க முடியாத நிலைக்கு மக்கள் இருக்கின்றார்கள் சம்மதம் கருத்தடை மற்றும் பாலியல் பல் வகமை போன்ற மூல கொள்கைகள் அடிப்படையில் புறக்கணிக்கப்படுகின்றன பல் வகைமை அன்பு காதல் என்றா உறுப்பு எப்படி இருந்தாலும் யாரோடையும் காதல் வரும் அதே உறுப்பு உடையாலும் காதல் வரும் அது என்ன ஜெண்டர் எக்ஸ்பிரஷன் ஜெண்டர் ஐடென்டிட்டி தான் பார்த்தேன் இவற்றை உள்ளடக்கிய விசாலமான பாலியல் கல்வி இன்றியமையானது நான் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டது இழிவாக நடத்தப்படாததனே உள்ளட உள்ளகப்படுத்தவும் துணைகளால் மோசமான நடாத்துகைக்கு உள்படுத்தவும் எஸ்டிஐ அதாவது செக்ஷுவல் டிரான்ஸ்மிட்டர் டிசீஸ் என்று சொல்றது அதாவது பால் உறவால் எங்களுக்கு வரும் தொற்றுக்கள் பால் உறவினால் உண்டாகக்கூடிய தொற்றுக்களுக்கு ஆட்படவும் திட்டமிடாமல் எதிர்பாராத விதமாக கருவுண்டாக்குதலுக்கு வழிவகுக்கலாம் அதாவது இதுல தனியா வந்துக்கிறதுதான் இன்றைக்கு நீங்கள் பார்ப்பீங்க நியூஸ் வேற இவங்க பச்சளம் குழந்தைய ஒரு குப்பை மீட்டில் எடுத்தாங்க புலசுல ஒப்படைச்சது உடனே சொல்றது இவ்வளவு ஒரு தாயா பெத்த பிள்ளைய போட்டுட்டு போயிட்டா இவ்வளவு ஒரு அம்மாவா இவ்வளவு ஒரு பொம்பிளையான்னு சொல்லி இதெல்லாம் இந்த கருத்தடை சரியாக தெரியாம அத பின்னுக்கு பாப்போம் இந்த கருத்தடை வகைகள் என்னன்னு சொல்லி இதை பற்றிய அறிவு இல்லாததாலதான் இந்த குற்றங்கள் நடக்குது அதுல பிள்ளைகளையும் தூக்கி எறிகிற சந்தர்ப்பங்கள் மிகவும் நமக்கு நம்மளோட நாட்டில் நிறைய நடந்து தொடர்பாடல உங்களது இனப்பெருக்க தொகுதியை பற்றிய தகவல்களையும் விஞ்ஞானத்தையும் கண்டு கொள்வது பால் உறவை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கு முக்கியமான பகுதியாகும் விஞ்ஞானத்துடன் சேர்த்து உங்களது நுண்திறனை பாவிப்பது உங்களையும் உங்கள் துணையை இல்ல துணைகளை பாதுகாக்க வைத்திருக்க உதவும் எங்களுக்கு இதை பற்றிய அறிவு இருக்க அப்ப இதை பற்றிய நுண் அறிவை பாவிச்சு நாங்கள் இதை பற்றி சரியாக புரிந்து கொண்டால்தான் எங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து எங்களுடைய வாழ்க்கையும் எங்களை எங்கள் நாங்கள் உறவு வச்சிருக்க வாழ்க்கையும் அல்லது இனி எதிர்பார்க்கும் காலங்கள்ல உறவு வைத்து பொறுத்த வாழையும் வாழ்க்கையும் நல்லபடியாக நீங்கள் எந்த அளவு அதிகமாக அறிந்தும் புரிந்தும் கொள்கின்றீர்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களது உடல் மற்றும் உங்களை பற்றிய வலிமையாக உணர்வீர்கள் எங்களை பற்றி நாங்கள் இப்படி அறிந்து கொண்டால்தான் எங்களோட உடலை பற்றி எங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் நாங்க ஒரு கான்பிடென்ட்டாக இருக்கோம் எங்களோட உடலை பற்றி எங்களுக்கே தெரியாட்டி அது பயங்கரமான கஷ்டம் இப்ப நிறைய பேர் அப்படித்தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க ஆணுக்கும் சரி பெண்ணுக்கும் சரி தங்கள் உடலை பற்றிய சரியான புரிதலும் அறிவும் இல்லாமல் இருப்பது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது இதுவும் இந்த பாலியல் சம்பந்தப்பட்ட கல்விக்கும் பாலியல் குற்றங்களுக்கும் ஒரு காரணமாக இருக்குது நினைவில் வைத்திருங்கள் பாதுகா பாதுகாப்பா இருத்தல் என்பதே நவீன கவர்ச்சிகரம் 
ஒத்துசாலித்தனமே அதற்கடுத்த கவர்ச்சிகரம் இது வந்து ஆங்கிலத்துல சொல்றதா இப்ப எவ்வளவு சேஃப்டியா இருக்கிறோமோ அட்ராக்டிவ் நீங்க இன்னும் புத்திசாலியாக இருந்தால் அது அதையும் விட கவர்ச்சிகரமாக இருக்கும் தகவலை தெரிந்திருங்கள் குதூகமாக குதூகலமாக இருங்கள் அதாவது இப்ப நாங்க செய்ய போற இந்த கற்கேலரியில வந்து உங்களுக்கு நிறைய தகவல் பெற குதூகலமாக இருங்கள் இது கட்டாயம் பேசப்பட வேண்டியது இது நாங்கள் தவிர்க்கப்பட வேண்டியது ஒன்று அல்ல இது வந்து கேவலமானது ஒன்று பெற்றால் வெட்கப்பட தேவையில்லை நீங்கள் தைரியமாக உங்களுடைய பாலியல் பிரச்சனையை பற்றி பேச வேண்டும் தெரிந்திருக்க முதலாக உங்களை பற்றி தெரிந்திருக்க வேண்டும் சமூகம் அவ்வாறையாக இருக்கு சமூகத்தில் இவ்வகையான விளையாட கட்டிடங்கள் இதை பற்றி அவ்வளவுள்ள கூட்டப்பட்டிருக்கின்றது அல்லது உண்மையிலே இலங்கையில வந்து சரியான தகவல் பெற்றுக் கொள்வதற்கு எந்த வழியும் இல்லை பாலியல் கல்வியும் இல்லை இதை பற்றி கேட்டு ஒருத்தர் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போறதும் இல்லை நீங்கள் என்ன செய்வேன் கள்ளமா போய் கள்ளமான வீடியோ தோக்குதாங்களும் மறைச்சு வாசிக்கிறது அங்க இருக்கிறது எல்லாம் சரியான தகவல் இல்லை கொஞ்சம் பேசிக்க பார்ப்பதாங்க ஓகே இப்ப முக்கியமா இதோட சம்பந்தப்பட்டது அந்த பால் உறவு அல்லது இனப்பெருக்க சுகாதார உரிமைகளோட சம்பந்தப்பட்ட இந்த மூன்று முக்கியமான விஷயங்களை பார்க்க போறோம் அடுத்த ஸ்லைடு முப்பத்தி நாலாவது ஸ்லைடு போங்க ஓகே பாக்குறீங்க தானே ஓகே இப்ப சொல்லுங்க சம்மதம் என்றால் என்ன நீங்க புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறேன்னா சம்மதம் ஒரு பால் உறவுக்கு அல்லது பாலியல் வச்சுக்கொள்றதுக்கு சம்மதம் தெரிவிக்க வேணும் இந்த விடயத்துல சம்மதம் என்றால் என்ன பலவந்தம் என்றால் என்ன இணக்கம் என்றால் என்ன தெரிஞ்சது சொல்லுங்க சம்மதம் என்றால் எப்படி மனதார ரெண்டு பேருமே விரும்பி கொண்டு செய்யறது சம்மந்தம் பலவந்தம் என்றால் ஒருத்தர் விருப்பமா இருக்கும் ஒருத்தருக்கு விருப்பம் இல்லாம இருக்கிறது இணக்கம் இணக்கம் என்றால் ஒரு ஒருத்தருடைய ரெண்டு பேரும் புரிஞ்சு அதை கதைச்சி கொண்டு செய்யறது நினைக்கிறேன் பேசுறதுக்கு நன்றி மெட்டாக்கள் சம்மதம் இணக்கத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குமா ஏன் இதுல போடப்பட்டிருக்குது பதில் சொல்லலாம் சம்மதம் என்றால் பால் உறவில் என்னவாக இருக்கும் பலவந்தம் என்றால் என்னவாக இருக்கு இணக்கம் என்றால் என்னவாக இருக்கும் மௌனம் சம்மத கரை உரி என்று சொல்லி இப்ப நாங்கள் அதை பார்ப்போம் பின்னுக்கு இது எங்க இது பிரச்சனையாகும் பால் உறவுல இது எங்க பிரச்சனையாகும் என்பதை அன்றைக்கு பார்க்க போ இதுல பார்க்க போறோம் யாரும் இதுல பதில் சொல்ல விரும்புறீங்களா சம்மதம் என்றால் என்ன பலபந்தம் என்றால் என்ன இணக்கம் என்றால் என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுல வச்சு பால் உறவு நீங்க எவ்வளவோ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எவ்வளவோ வாசிருப்பீங்க சொல்லுங்க சம்மதம் என்ற வந்துட்டு ரெண்டு பேரு ரெண்டு பேருக்கும் இடையில இருக்கிற அந்த ஆஹ் அனுமதியோட இடம்பெறது ஆஹ் பலவந்தம் என்கிறது ஒரு ஆளுக்கு விருப்பம் இல்லாம ஒரு ஆள் டார்ச்சர் படுத்தி அந்த கூஜை படுத்தி கேட்கறது பலவந்தம் மற்றது இணக்கம் என்கிறது ஆஹ் ஒரு ஆளுக்கு விருப்பம் இருந்து இணக்கம் அறிகிற அதாவது விருப்பமா இருந்து மற்ற ஒரு பதில் சொல்ற இணக்கம் அறிகி ஆஹ் மத்த ஆள்கிட்ட கேட்கற மாதிரி அப்படி ஒரு இது உண்டு பாலுறவுக்கான சம்மதம் என்பது பாலியல் உறவுக்கான செயற்பாடுகளில் தான் ஈடுபட போகின்றாரா அல்லது இல்லையா என ஒரு தனிநபர் தீர்மானிப்பதாகும் சம்மதம் என்பது எனக்கு விருப்பம் அல்லது இல்லை என்பதை ஒரு தனிநபர் தீர்மானிப்பதாக ரெண்டு பேரும் இல்லை ஒரு நாள் ஒரு ஆள் நான் இருக்கிறேன் எனக்கு சிலவள விருப்பம் இல்லாம இருக்கு சிலவள விருப்பமா இருக்கு அந்த சம்மந்தம் என்பது ஒரு ஒரு தனி சம்மதம் என்பது ஒருபோதும் உற்சாகத்துடன் உறுதியுடன் வழங்கப்படல் வேண்டும் எப்போதும் அது வாய் மூலமான உறுதியானது ஒரு ஒப்பந்தமாக இருக்கலாம் அல்லது வாய் மூல மானதன்றி வார்த்தைகளால் கூறப்படாமல் உற்சாகமான ஈடுபடுதலின் மூலமாக இருக்கலாம் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் எல்லைகளுக்கு எப்போதும் கட்டாயம் மதிப்பளிக்க வேண்டும் ஒரு பாலுறவு தொடங்குறதுக்கு முதல் பாலுறவு நடந்து கொண்டிருக்கும் போது சில வேளையில சில கட்டத்துல ஒரு ஆள் வந்து தனக்கு விருப்பம் இல்லை என்றத 
வயல சொல்லலாம் அல்லது அவங்களுடைய செயற்பாடுகள் மூலம் சொல்லலாம் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் இலைகளுக்கு எப்போதும் கட்டாயம் மதிப்பளிக்க வேண்டும் திருமணமாக திருமணமாகாமல் இருந்தாலும் அல்லது பால் உறவுக்கு ஏற்பாடுகளை கொண்டதாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு நிர்ணயிக்கப்பட்ட நெருங்கிய உறவு முறை இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு போதைக்குமான சம்மதம் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று நீங்கள் கருத முடியாது என்ன சொல்லுது என்றால் இப்ப தப்பித்தவரை மறைபண் இருந்தால் ரெண்டு பேர் அந்த மறைபண் இருக்கிறது அல்லது சேர்ந்து வாழ்றதாக இருந்தால் அதுவே உங்களுக்கு சம்மதமாக எடுப்பட எடுக்கப்பட முடியாது இப்ப எங்களோட நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா எங்களோட கலாச்சாரத்துல ஆஹ் கல்யாணம் முடிச்சாச்சு தானே புருஷன் கேட்டதா செய்யத்தானே வேணும் அவரும் என்ன நினைக்கிறது எனக்கு புஞ்சாதி தானே நான் கேட்டா நீ வேற வேணும் சம்மதம் கொடுத்தே ஆக வேணும் என்ற ஒரு நிலைப்பாடு அதாவது திருமணமாக இருந்தால் அல்லது சேர்ந்து வாழ்தல் என்பது சம்மதம் என்றதுக்கான அங்கீகாரம் இல்லை இது தெளிவா உங்களுக்கு தெளிவா இருக்குமே ஒரு திருமணமாக இருந்தால் ஒரு ஆண் ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்டாக இருந்தாலோ அல்லது ஒரு தர் திருமணமாகாமல் சேர்ந்து வாழ்ந்தால் சேர்ந்து வாழ்றாக்கள் இருந்தால் கூட அது சம்மதத்துக்கு உறுதிப்பாடாக அமையாது ஒவ்வொரு தடவையும் நாங்கள் எங்களுடைய துணையின் சம்மதத்தை நாங்கள் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டி இருக்கு ஆமா கல்யாணம் கட்டியாது நீ என்ன நீ எனக்கு தான் நான் சொல்ல வேண்டியதான் நீ இருக்க வேணும் உப்பறணும் நீ வேற வேணும் அந்த நிலையில் ஆணோ பெண்ணும் இருக்க முடியாது ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு பால் உறவு இடம்பட்டு கொண்டிருக்கும் போது கூட ஒரு லிமிட்ல ஏலாட்டி அந்த அதை நாங்கள் மதிக்க வேணும் இந்த அடுத்தது நான் சொன்னது ஒவ்வொரு முறையும் சம்மதம் வழங்கப்படல் வேண்டும் என்பதோடு எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் இச்சம்மதமானது மீள் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் சம்மதம் சொல்ற ஒவ்வொரு தடமும் ஆனி என்ன முடிச்சாதானே நீ நான் சொன்னா வர வேணும் அது என்ன அது நேற்று ஓம் நீ இன்னைக்கு இல்லைன்றால் என்று கேள்வி கேட்க முடியாது அந்த உரிமை எங்களுக்கு இருக்குது அது ஆணுக்கும் இருக்குது பெண்ணுக்கும் இருக்குது ஆனால் உங்கள்கிட்ட கேட்டா சொல்லுவீங்க இந்த உங்களோட சமூகத்துல இந்த உரிமை வந்து பெண்ணுக்கு குறைக்கப்பட்டிருக்கு அல்லது மறுக்கப்பட்டிருக்கு புருஷன் தானே கேட்டா போ வீட்டுல என்ன சொல்லி அனுப்புறாரு அவனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீ நடந்து கொள்ளு படிச்சறையில அவனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நடந்து கொள்ளு தமிழ்ல ஒரு வாசகம் கூட சொல்லி வச்சிருக்கிறாங்க இல்லையா படுக்கறை அறையில் பெண்கள் வேசியாக நடந்து கொள்ள வேணும் சொல்லிப்பட்டிருக்கிறீங்களா இல்ல ஹலோ நீங்க சொல்லிப்படலையா தமிழாக்கள் தமிழ் கலாச்சாரத்தில் அது சொல்ல படுக்கை அறையில ஒரு மனைவியானவள் கணவனுக்கு வேசியாக இருக்க வேண்டும் பிள்ளைகள் என்ன குடும்பத்தை தாயாக இருக்க வேண்டும் மற்ற நேரத்துல படுக்கறையில வேசியாக இருக்க வேணும் ஏனென்றால் அவர் எப்போ கேட்டாலும் வா ஸோ இந்த உரிமை என்பது சம்மதம் என்பது எங்கட கலாச்சாரத்துல கூட பெண்களுக்கு கொடுக்கப்படவில்லை அவளுக்கு அங்கே அந்த உரிமை வந்து மறுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அது எங்களுடைய எல்லா சமயத்திலையும் இப்படிதான் சொல்லியிருக்கு பெண்ணானவள் கணவனுக்கு அவள் அவன் அவன் அவனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி அப்படித்தான் சொல்லி வச்சிருக்கு உங்களுக்கு அசௌகரியமாக இருந்தால் அதை நிறுத்த வேண்டுமாயின் எவ்வேளையிலும் உங்களுடைய சம் சம்மதத்தை மீளப்பெற முடியும் அது ரெண்டு பேரும் இருக்குதான் இங்க நாங்க நான் பேசுறது ரெண்டு பேருக்கு நான் சொல்றது நான் இப்ப சொன்னது வந்து சமூகத்துல இருக்கிற பிரச்சனை சம்மதம் போதாம அல்லது சம்மதத்தை அலட்சியப்படுத்தல் என்பன பாலியல் தாக்குதல் என்ற வகைப்பாட்டுக்கு இட்டு செல்ல போதும் இங்கதான் அடுத்த பிரச்சனை வருது சம்மதம் போதாம அரை மனசோட போட்டு அல்லது போஸ்ட் பண்ணினால் அல்லது சம்மதத்தை அலட்சியப்படுத்தல் சம்மதம் என்று சொல்றது இல்லை என்று சொல்றது இங்க வந்து எனக்கு விருப்பம் இல்லை எனக்கு முடியாது இந்த கேளாது என்று சொன்னால் அதை அலட்சியப்படுத்திட்டு அந்த பெண்ணை வந்து பால் உறவுக்கு அந்த பெண்ணையோ ஆணையோ பால் உறவுக்கு உட்படுத்துறது வந்து தாக்குதல் என்ற வகைக்கு இது திருமணம் ஆனாக்கள் இருந்தாலும் சரிதான் திருமணம் ஆக இருந்தாலும் சரிதான் குற்றம் குற்றம்தான் ஸோ இதை நீங்கள் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேணும் அடுத்த ஸ்லைட் அடுத்த ஸ்லைட போடுங்க ஓகே பெண்களுக்கு மட்டுமன்றி போன போன முறை பார்த்தனாங்க இல்லையா டிரான்ஸ்ஜெண்டர் 
மாற்று பாலினத்து பெண்கள் மாற்று பாலினத்து ஆண்கள் எல்லாருக்குமே இது வேற பெண்களுக்கு மட்டுமின்றி பெண் உடலை கொண்டவர்களுக்கு மட்டுமின்றி பெண்ணிலையை வெளிப்படுத்தும் நபர்களுக்கு மட்டுமின்றி தாக்குதல் அனைவர் மீதும் நிகழ்கின்றது இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் அந்த டிரான்ஸ் விமன் அதாவது ஆனா பிறந்து பெண்ணாக இருப்பவர்களுக்கு வெங்கட நாட்டுல இந்த பாலியல் குற்றம் சரியாக நடக்குது அவங்கள துஷ்பிரயோகப்படுத்துறது மிக மிக அதிகமாக இருக்குது அவர்கள் மிக துன்பத்துக்கு ஆளாகின்றார்கள் வெளியில போய் சொல்ல இல்லாத பொலிசுக்கும் போயிடாது பொலிசுக்கு போனா அது இன்னும் பிரச்சனை ஆகும் சோ அதுகள் வெளியில சொல்றது இல்ல பாலியல் துஷ்பிரயோகம் பாலியல் தாக்குதலும் எல்லா விதமான பாலநிலை அடையாளங்களை உடல்களை வயதினை இளவு இயலுமையை மற்றும் பாலியல் நாட்டத்தினை உடைய அனைத்து நபர்களையும் பாதிப்புக்கு உள்ளாக்குகின்றது பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவரும் உண்மையை பேசுவதற்கும் பாதிப்பில் இருந்து குணமாக்கிக் கொள்வதற்கும் மற்றிய நீதியை அனுப அணுகுவதற்குமான உரிமை உண்டு இது வந்து பொதுவானது நான் சொல்லுவேன் ஆனா இந்த நாட்டுல வந்து பாலியல் அடையாளத்தை காட்டு நாள் வெளியில இப்ப சொல்லுவோமே ரெண்டு லேஸ்பியன் ஒரு ஒரு பெண்ணும் பெண்ணும் உறவுல இருக்கிறாங்கள அவங்களுக்கு விருப்பம் அவங்களுக்கு ஒன்று நடந்தால் வெளியாகலால அவங்களுக்கு வெளியில போய் சொல்லுகிறார் இது மாதிரி இந்த கே ஆண்களுக்கும் இந்த பிரச்சனை இவர்கள் தான் பெண்களைப் போல இந்த சமூகத்துல மிகவும் பாலியல் துஷ்பிரயோகத்துக்கு உள்ளாகிறார்கள் உங்களுக்கு செலவுல தெரியாம இருக்கும் எங்களுடைய சிறைச்சாலைகளில் எல்லாம் இது கடுமையாக இந்த குற்றம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது ஏனென்றால் ஆ நீ கே தான் என்றால் இன்னும் கொஞ்சம் அவனை ஆனா பாக்குறது கொஞ்சம் சீப்பா தான் பாக்குறது இப்ப இவர்களை இலகுவாக துஷ்பிரயோகப்படுத்தலாம் அல்லது மாற்று பாலினது பெண்ணையும் வந்து உலக மங்கிலும் இலங்கையிலும் வந்து அவர்களை பாலியல் கொடுமைக்கும் துஷ்பிரயோகத்துக்கும் ஆளாக்குவது கடுமையாக நடந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு கவலைக்குரிய ஒரு செய்தியா ஆகவே இதை நீங்கள் குறித்து வரணும் அது ஆறா இருந்தாலும் சம்மதம் சொல்வதற்கு முடியாது அல்லது முடியும் ஏலும் ஏலாது எனக்கு விருப்பம் இல்லை அல்லது எனக்கு விருப்பம் வந்து சொல்வதற்கு சகல இருக்கும் உரிமை உண்டு அது பாதிக்கப்படுற இடத்துல நாங்கள் எல்லாரும் நீதியை அணுகுவதற்கு உரிமை உண்டு ஆனா நீதியை பெற்றுக்கொள்வதுல இலங்கையில நீதி சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் நடக்கு இருக்குது நாங்கள் மாற்று பாலினத்தவராக இருந்தால் பெண்ணாக இருந்தாலும் கூட எங்கள நாட்டுல தெரியும் ஒரு பாலிய துஷ்பிரயோகம் நடந்தால் போய் சொன்னா நீ ஏன் இரவையில போன் நீ நீ ஏன் அந்த உடுப்பு போட்டு போன் நீ நீ ஏன் அவனோட ஹாச்சனி அவன் லவ் பண்ணா நீ ஏன் போனேன்னு பாதிக்கப்பட்ட அந்த பெண்ணை மீண்டும் மீண்டும் குற்றம் சொல்லும் ஒரு சமூகத்துலதான் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அது தவறு என்பது உங்களுக்கு தெரிய வேணாம் நீங்கள் இப்படி ஒரு ஜேர்னலிசம் படிக்கிற ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இதே புரிய குற்றம் உண்டா குற்றம் தான் குற்றம் இழைக்கப்பட்டவர் பாதிக்கப்பட்டவரை திரும்ப திரும்ப நாங்கள் குற்றம் சொல்ல முடியாது நீ ஏன் பத்து மணிக்கு போன் நீ உங்களுக்கு தெரியும் டெல்லியில நடந்த நிர்பயா கேஸ் அவ பத்து மணிக்கு பஸ்ல பாய் ஃப்ரெண்டோட போகக்குள்ளதான் அவளை உரை பண்ணி பஸ்ஸுக்குள்ள தூக்கி அறிஞ்சு கொண்டவங்க என்ன சொன்னவங்க இவையே நைட்டில பாய் ஃப்ரெண்டோட போனா அவ்வளவு குடும்பம் நடந்த பிறகு அந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணே வந்து குற்றம் சொல்லும் ஒரு சமூகத்துலதான் இன்றைக்கு நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்ப பின்னுக்கு நாங்கள் அந்த இது பார்க்க போகல உங்களுக்கு அதை பத்தி விளங்க ஸோ உங்களுக்கு விளங்கணும் பாதிக்கப்பட்ட ஆக்களை வந்து நாங்கள் குற்றம் சொல்ல முடியாது அதுக்கு எந்த காரணமும் காரணமாக முடியாது குற்றம் என்றால் குற்றம் தான் ரேப் பண்ணினாலும் பாலிய பாலிய சுஷ்டியும் பண்ணாலும் அது குற்றமே ஒழிய பாதிக்கப்பட்டால் வந்து ஏன் அப்படி அதை நியாயப்படுத்த முடியாது பாலியல் தாக்குதல் என்று நீங்கள் கருதுவது எவை ஆஹ் சொல்லுங்க அப்ப என்னென்ன பாலியல் தாக்குதல்கள் இருக்குது தொடர்ந்து இது லெக்சர் தான் கூட இப்படித்தான் நானே பேசிக்கொண்டு போக வேண்டிய வேறும் இருந்தாலும் ரெண்டு மூணு கேள்வி அடைக்கலை போட்டிருக்கிறேன் பாலியல் தாக்குதல்கள் என்று நீங்கள் கருதுவது எது சொல்லுங்க பாபா உடை துஷ்பிரயோகம் உள துஷ்பிரயோகம் ஒருத்தர்களை துஷ்பிரயோகம் படுத்துறது கடுமையான தண்டனைகள் வழங்குறது இன்சொல் பேசுறது பாலியல் தாக்குதல் பாலியல் நாங்கள் பாக்குறது வந்து பாலியல் பாலியல் உலா துஷ்பிரயோகத்தை நீங்க சொல்றது சரி பாலியல் உலா துஷ்பிரயோகங்கள் தாக்குதல்கள் என்னன்னு சொல்லுங்க தெரிஞ்சாங்களா 
அங்க வந்து பாலியல் எப்படி தாக்குதல் செய்வாங்க உள ரீதியா விருப்பம் இல்லாத ஒரு லேடிட்ட ஒரு சம்பந்தமான பேச்ச கொடுத்து அவங்கள உடல் நடக்குது technology wise la miss oh message anupradhu whatsapp anupradhu photos la message anupradhu hmm idella vandu ulari cyber bullying oh cyber bullying idu oru thaakkudal ulari idiya thaakkudal okay but the mirror pradhu forcing force pandrathu varum okay vera enna thaakkudal udal உடல் ரீதியான தாக்குதல் உறவு வைக்கிறதுக்கு ஆசை நீ என்ன விரும்ப உண்மையா விரும்பினால் நீ என்னோட இதுக்கு உடன்பட வேணும் நீ என்ன இல்லைன்னு சொல்றாய் அப்படி சொல்றது பாலியல் தாக்குதலா இல்லையா தாக்குதல் தாக்குதல் நீங்க சரியா புரிஞ்சுக்கொள்ளும் நிறைய பேர் நிறைய முக்கியமாக பெண்கள் வந்து இந்த பொறியில மாட்டப்படுறது இமோஷனல் பிளாக்மெயில் என்று சொல்லுவான் ஆங்கிலத்துல உணர்வு ரீதியாக பிளாக்மெயில் பண்றது நீ உண்மையா லவ் பண்றையோ அப்ப நீ லவ் பண்ணலாம் விருப்பம் வச்சிருக்கிற நீ அவனுடைய விருப்பம் வந்து இன்னும் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போவாங்க அப்ப இது ஒரு உளவியல் ரீதியான பாலியல் தாக்குதல் சில பல நேரங்கள்ல பெண்கள் என்ன செய்ய இல்ல ப்ரூவ் பண்றதுக்கு இல்ல நான் உன்ன லவ் பண்றேன்றத ப்ரூவ் பண்றதுக்கு அவங்களுடைய இச்சைகளுக்கு இணங்கி போல இருக்கு ஆளாகிறது இதை நாங்கள் செய்யக்கூடாது அவ எடுத்த வாக்குல அப்படி நடந்து பிள்ளை உண்டாகிட்டால் கரு உண்டாகினால் அவன் விட்டு போட்டு ஓடிடுவான் பிள்ளையார் அறிய வேண்டி வரும் ரோட்டுல பெண் அல்லது கருக்கலைப்புக்கு போக வேண்டியது பெண் அப்ப என்ன செய்வாங்க ஊர்வலகம் எல்லாம் விவேன் போனோம் விவாக்கு மூலங்க போனோம் அவங்க கூப்பிட்டா போறதோ அப்படி பெண்ணையே திருப்பையும் ஓ சமூக சீரழிவு அந்த சீரழிவுக்கு ரெண்டு பேரும் தான் காரணம் முக்கியமாக இவ இப்படி பிறட்டல் செய்து 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 தன்னுடைய இச்சைக்கு அடிய பணியை வச்சாலதான் உண்மையில உள்ள போனோம் ஓகே பாலுதல் தாக்குதலின் அத்தனை வகைகளிலும் உடல் ரீதியான வன்முறைகள் கூறுகள் இருக்கும் என்பதல்ல அதான் பார்த்தேன் பாலியல் பலவந்தம் என்பது கட்டாயப்படுத்தல் அழுத்தம் கொடுத்தல் சூழ்ச்சி செய்தல் அல்லது அச்சுறுத்தல் என்பதற்கு உடலை பயன்படுத்தலாம் பயன்படுத்தாமல் உள்ளாக்கும் செயற்பாடுகளை குறிக்கின்றது படத்துல எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா போன் பண்ணி ஃப்ரெண்ட் சொல்லுவான் ஆக்சிடன் பட்டுட்டேன் ஆஹ் சொல்லுங்க சூழ்ச்சி செய்யறது கொஞ்சம் விளங்கப்படுத்த அதான் சொல்ல வாரன் படத்துல எல்லாம் பாத்திருப்பீங்கள் எப்படி சூழ்ச்சி வேண்ட ஐயோ அவனுக்கு அடிபட்டு போச்சுது ஆக்சிடென்ட் பண்ணான் வாண்டு சொல்லி ஆக்சிடென்ட் ஓகே நடந்து அப்படி அவங்க எல்லாம் விலகி போன உடனே இவர் பாலியல் உறவுக்கு முயற்சி செய்யறது அல்லது அந்த கதை இந்த டிராமா டிராமா பண்றது ஐயோ எனக்கு வருத்தம் எனக்கு கேன்சர் நான் சா போறேன் உன்னோட கடவுள் வாழ்ந்தாலும் உன்னோட தான் வாழ வேணுமென்று செய்யறது அல்லது ஆக்களை வச்சு இவங்க வர சொல்லி போட்டு உறவு கொள்றது இப்படி நிறைய சூழ்ச்சி செய்கிறது அதாவது பால் உறவு கொள்ள வேணும் என்ற நோக்கத்துக்காக வேண்டி பொய் கதையளை சொல்லி பொய் சந்தர்ப்பங்களை உருவாக்கி அனுதாபத்தை உண்டு பண்ண சொல்லி பால் உறவை வச்சு கொள்றது அது இது வந்து மிகவும் மோசம் அச்சுறுத்தினாலும் தெரியும் டிரெக்டர் இவர் தான் செய்கிறார் என்று சூழ்ச்சி செய்தால் நாங்கள் அதுல மாட்டுப்பட்டு போயிடுவோம் 
தெரியாமல் இருக்க விளங்குறார் சூழ்ச்சி செய்தல் வந்து நீங்க நிறைய படங்கள்ல பார்த்து தெரிவிங்க நினைக்கிறது <laughs> 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 அச்சுறுத்தல் என்பது கூடலை பயன்படுத்தாமல் உள்ளாக்கும் செயற்பாடுகளை குறிக்கும் பாலியல் ரீதியாக சூழ்ச்சி செய்யும் சந்தர்ப்பங்களில் பொதுவாக சூழ்ச்சியுடன் திறமையான விடயங்களை கையாளும் ஒரு சந்திரோயமாக பாவிக்கப்படுகின்றது இது வந்து ஒரு இது நிறைய நடக்குது நமக்கு தெரியறது இல்ல நிறைய நடக்குது என்ன செய்யற நம்ம சமூகத்துல கொஞ்சம் கூட இதுல பாதிக்கப்படுறது அதிகமாக பாதிக்கப்படுறது பெண்களாக இருக்கின்றார்கள் ஒரு சில ஆண்களுக்கும் இப்படியான சந்தர்ப்பங்கள் நிகழலாம் நீங்கள் தயாராக இல்லாத போது உங்களுக்கு அழுத்தம் கொடுத்தல் திரும்ப திரும்ப மற்றும் அல்லது தொடர்ச்சியாக உங்களை கேட்பதன் மூலம் அல்லது கெஞ்சி கேட்பதன் மூலம் உங்களை கலைப்புற செய்தல் பாலுறவில் ஈடுபடுவதற்காக உங்களிடம் பொய் சொல்லல் அல்லது ஏமாற்றுதல் இது நடக்கிறது திருப்பி 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 இந்த கதையே கழிச்சு என்ன இதை பத்தியே பேசுறது உங்களுக்கு ஒரு கட்டத்துல ஏலாம் சரி பரவாயில்ல விருப்பம் இல்லாமலே அந்த பெண் அல்லது ஆண் ஒத்து போற நிலையும் இருக்குது உங்களது எண்ணத்தை மாற்றினாலும் நீங்கள் தொடர்ந்தும் அதனை சரியாக வேண்டும் என கூற இப்ப நீங்க சிலவள இருந்தால் வந்து ஓகே இனி இதெல்லாம் செய்யற இல்ல இப்ப நீங்க ஒரு தரம் உறவு இருந்துட்டு ஒரு ரெண்டு தரம் முன்னாள் தரம் இல்லை என்றாலும் திருப்பி அந்த ஆள வந்து போஸ் பண்றது சூழ்ச்சிகரமாக அதை பார்த்து கோபம் அடைதல் எரிச்சல் ஒன்றும் பேசாமல் எரிச்சலா இது நல்ல முசுப்பாத்தியான விஷயமா இப்ப பால் உறவுக்கு இந்த பெண் போக இல்லைன்றால் கோபம் வரும் அல்லது சுற்றியான எரிச்சல் வந்து அல்லது பேசாம இருக்கிறது நீங்க இப்ப யோசிச்சு பாருங்க உங்க வீட்டுல அம்மா அப்பா கூட இரவு நல்லா தான் இருந்தோம் காலமையில ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை வரும் சம்பந்தமே இல்லாம சண்டை வரும் அவ வந்து டங்குமே செய்ய வச்சுட்டு போவா தேயில தண்ணீர அப்பா வந்து ஏசுவார் இதை தெரியாது சில வேல நீங்கள் அதை நோட் பண்ணிருந்தா இப்ப சில வேல ஞாபகம் பெறவோ அல்லது பகல் முழுக்க சண்டை பிடிச்சிட்டு இரவு நல்ல குஷியா இருப்பாங்க இரவு சண்டை நடக்காது காலமே நல்லா இருப்பாங்க இது மாறியும் நடக்கும் நிலப்பாடில் இருந்துட்டு இரவு அவருக்கு சுகம் இல்ல அவருக்கு உடம்பு கலைப்பு அல்லது முடியல்ல அல்லது மாதவிடாய் காலமாக இருக்கலாம் அடுத்த ஸ்லைடு போகணும் நான் அடுத்த ஸ்லைட்ல ஹஜ் கொண்டு இருக்கிறேன் மாதவிடாய் காலமா இருந்து இந்த பெண்ணுக்கு முடியாது என்று சொன்னால் நிறைய ஆண்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய இருக்குது கோபம் அடைகிறது கதைக்காம போறது மூஞ்ச திருப்பிட்டு இருக்கிறது அல்லது கேட்டா நீண்டு பாஞ்சு விழுறது எரிஞ்சு விழுறது சொல்லுவோம் இல்லையா இதெல்லாம் கடந்து கொண்டு இருக்குது இது ஒரு வகையான இதுவும் ஒரு பிளாக் மெயில் தான் இந்த பெண்ணை வந்து தங்களோட தேவைக்கு தன்ன தேவைக்கு தன்னை பாவிச்சு கொள்றதுக்கு அது அந்த நான் முதல் சொன்ன மாதிரி இந்த காதலர்களிடையே இந்த மாதிரியான இந்த டிராமா இவ என்ன செய்வா ஐயோ நான் உன்னை தான் விரும்புறேன் நீ தான் எனக்கு வேணும்னா இவர் உண்டானே அதையே பாவிச்சு அல்லது அப்படி இணங்காட்டி இப்படி எரிஞ்சு விழுறது அல்லது சும்மா அவனை அவனை சாட்டுறது நீ அவனோட தொடர்பு இவனோட தொடர்பு அதான் நீ என்னோட வாரா இல்ல உனக்கு என்னோட அன்பு இல்ல என்னோட இஷ்டத்துக்கு நீ வாரா இல்லன்ட்டு ஒரு எமோஷனல் பிளாக்மெயில் பண்றது உணர்வு ரீதியாக அதான் உணர்வு ரீதியாக உங்களை அச்சுறுத்துதல் தன் மனது நொந்ததாக நடித்து உங்களை குற்றோணர்வுக்குள்ளாக்கல ஓகே ஹில்த்தி ஃபீல் பண்ண வைக்கிறது ஐயோ எனக்கு ஆன மருத்துவமா இருக்கும் நான் நினைச்சேன் நீ நான் உயிரண்டு நீ பிடிச்சது போட்டோ ஐயோண்டு ட்ராமா பண்றது பாலின்ப நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட முன்னர் மது அல்லது போதைப் பொருட்களை மிதமின்றி உள்ளெடுக்க உங்களுக்கு அழுத்தம் கொடுத்தல் இதுவும் பாலியல் தாக்குதல் ஒரு முறை இப்படி நிறைய பேருக்கு நடக்குது போர்ஸ் பண்றது இது திருமணம் முடிச்ச பிறகு கூட அல்கஹால் அல்கஹால் எடுக்க சொல்லி வைஃப வந்து போர்ஸ் பண்ற 
சந்தர்ப்பங்கள் நிறைய உங்களை சுத்தி நடந்து கொண்டிருக்குது நீங்க சில வேலை அதை நோட் பண்ணிருக்கலாம் நோட் பண்ணாம இருக்கலாம் இதுவும் பாலியல் தாக்குதல் தான் அதாவது திருமணம் ஆகி இருந்தாலும் போஸ்ட் பண்ண குடிக்க வைக்கிறது மது அல்லது போதைப் பொருட்களை கொடுக்கிறது வந்து நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்றாக இருக்குது இதுவே நான் பேசிட்டேன் இதுல என்ன டவுட்டுகள் கிளியர் இல்லாம உங்களுக்கு இருந்தா நீங்க இப்ப சொல்லலாம் மேம் ஐ ஹவ் எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு மேம் சொல்லுங்க லாஸ்டா நீங்க சொன்னீங்களே அந்த ஃபோர்ஸ் பண்ணி எல்கோஹால் குடுக்குற வைக்கிறேன்னு சொல்லி ஐ திங்க் யூ ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் தி சொசைட்டி வை ஷட் மேன் டு தட் என்ன செய்யணும் ஆ ஏன் அப்படி செய்றாங்கன்னு கேக்குறீங்களா ஓ அதான் பால் உறவு வெச்சு கொள்றதுக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணி குடிக்க வைக்கிறது அவங்க சமூகத்துல ஒரு நம்பிக்கை ஒன்று இருக்குது இது வந்து உண்மை இல்ல உண்மையில இது ஒரு மூட நம்பிக்கைன்னு கூட சொல்லலாம் அல்கஹால் அல்லது போதை வசதி எடுத்தால் இந்த பாலியல் உறவுல நீண்ட நேரம் உடல் உறவு வச்சு கொள்ளலாம் கூட இன்பம் அனுபவிக்கலாம் என்று ஒரு மாயையை கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க அது நிறைய பேர் அதை நம்பி கொண்டு இருக்கிறாங்க அப்ப அதனாலதான் பல ஆண்கள் வந்து அளவுக்கு குடிக்கிறது தங்களால அப்பதான் பால் உறவுல ஈடுபட முடியும் என்று ஒரு ஒரு அது நம்ம நம்புற விஷயம்தான் அதுல ஒரு அளவு ஒரு ஒரு கொஞ்சம் உண்மை இருந்தாலும் அதுதான் அவங்க தன்னுடைய துணைக்கும் அதை குடுத்துட்டு அப்ப அவங்க குடிச்சிருந்தால் அவங்க கூட பால் இன்பம் கொடுப்பாங்க தங்களுக்குண்டு தான் அந்த வேலைய அவங்க செய்யறவங்க இது நடக்குது எனக்கு நிறைய கேஸுகள் இது தெரியும் போஸ்ட் பண்ணி நீங்க பாருங்க இந்த கல்யாணம் முடிக்க முதல்ல பெண்கள் குடிக்க மாட்டாங்க முஸ்லீம் சமூகத்துல எப்படியோ தெரியல தமிழ் சமூகத்துல தெரியும் மறுபடி பண்ண பிறகு பெண்கள் மறைச்சு மறைச்சு குடிப்பாங்க இவங்க தான் குடிக்கிறது அப்படியான சந்தர்ப்பங்கள் நிறைய இருக்குது எல்லாரையும் சொல்லல இது நடந்து கொண்டு இருக்குது அதான் சொல்லலாம் எதுவும் கேள்விகள் இருக்குதா இதுல எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேடம் என்னிடம் ஒரு கேள்வி காதலர்களாக பழகிறவர்களாக இருக்கட்டும் அல்லது ஆண் பெண் நட்பு ரீதியாக பழகிறவர்களாக இருக்கட்டும் இந்த பாலியல் தேவையை பூர்த்தி செய்யறதுக்கு பெண்ணை நா நாடுறது ஆண்களாகத்தானா ஆண்கள் மாத்திரம் தானா பெண்கள் அந்த பாலியல் தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்காக இந்த சூழ்ச்சி மற்ற மற்ற அந்த செய்வாங்க 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 நான் சொல்றது வந்து பெருவாரியாக நடக்கிறது ஆஹ் பெண்களும் செய்வாங்க யாரு செய்தாலும் குற்றம்தான் வெளியில <laughs> வார <laughs> <laughs> இப்ப நீங்க சொல்ற பிரச்சனை வெளியில வராம இருக்குது இந்த இடத்துல இன்னும் ஒன்றை ஞாபகத்துல வச்சுக்கோணும் இது சிறுவர்களுக்கு அதிகமாக நடக்குது சாக்லேட்டை வண்டி கொடுக்கறது மிரட்டுறது பிள்ளையில சொன்னா பேரும் கூட அப்பாவை கொலை செய்வேன் என்று சொல்லி இப்படியான பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் சின்ன பிள்ளைகள் வந்து அதிகமாக பாதிக்கப்படுறது இந்த மாதிரி நான் இப்ப இப்ப சொல்லி கொண்டு வர விஷயங்கள் அந்த பிள்ளைகளுக்கு இல்லை பிள்ளைகளுக்கு பயம் பிள்ளைகள் அதிகாரம் இல்லாதவங்க பலகீனமானா மாமாவோட விருப்பம் இல்லையா உனக்கு மாமா விருப்பம் தானே மாமா சொன்னதெல்லாம் செய்வா தானே நாங்க புள்ளவும் விட்டு அது ஆம்பளை பிள்ளைக்கு நடக்கிறது பொம்பளை பிள்ளைக்கு நடக்கிறது எங்க நாட்டுல ஆண் சிறு ஆண் குழந்தைகளுக்கு பாலியல் பிரயோகம் நிறைய நடக்கிறது இப்படித்தான் மிரட்டு தாண்டி நாங்கள் மனிதர்கள் என்று நாங்கள் முதல் சிந்தித்தால் நம்ம சரியான கண்ணாடியோட நாங்கள் பார்க்கலாம் இப்ப நான் சொல்லி கொண்டு வர்றது வந்து பொதுவாக நம்ம காதுக்கு வார ஆண்கள் வந்து வெளியில சொல்ற இல்ல வக்கம் நாங்க போன முறை நீங்க ட்ரைனிங் வந்து நீங்களும் தெரியல ஏன்னா நீ மரம் ஆம்பளையாடா இதெல்லாம் கொடுத்துருக்க வேணுமே இதை கொண்டிருக்கிறையா இப்ப மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரிகள்ல வந்து இப்படியான துன்புறுத்தல்களுக்கு ஆண்கள் முகம் கொடுக்குறாங்க அந்த வீட்டுல இருக்கிற மத்திய கணக்கில் இருக்கிற பெண்களால ஒன்று ரெண்டு பெண்கள் இல்லை நிறைய பெண்களால அந்த வீட்டுல இருக்கிற டிரைவரா போற நம்மட 
நாட்டு ஆண்கள் வந்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் சில கேஸ் என்னையும் வந்து இருக்குது சோ மிக மிக மோசமாக ஆண்கள் பாதிக்கப்படுகின்றார் இந்த மாதிரி ஏனென்றால் அவன் வெளியில சொல்லல அது வெளியில சொன்னா பிளேட்டை மாத்தி விட்டாள் என்றால் கழுத்து விட்டுப்படும் அந்த பயத்துல இவர்கள் சொல்ற இல்ல மிக மிக துன்பகரமான சந்தர்ப்பங்களுக்கு முகம் கொடுத்த ஆண்கள் நாட்டம் கொடுத்து பாவிக்கிறாங்க அத ஒரு பக்கம் அத இருக்க நாங்க இப்ப எங்களோட கலாச்சாரம் எங்களோட நாட்டுக்குள்ள இப்ப இந்த பெண்கள் இப்ப மது அருந்துற விஷயத்துல கொஞ்சம் கூடுதலா இருக்கு இது கூடுதலா பாக்குற நேரம் எனக்கு இந்த படிச்ச ஒரு சமூகம் நாகரிகம் என்று சொல்லி கூடுதலாக நாகரிகத்து முகத்துக்குள்ள ஹலோ உன்னோட கேள்வி இதாத்தான் இருக்கும் போல அதாவது பெண்கள் கூட குடிக்கிறார்கள் நாகரிகம் ஆன சமூகம் ஹலோ உங்களோட லைன் பிரேக் ஆகுது உங்களோட லைன் பிரேக் ஆகுது எல்லாருக்கும் பிரேக் ஆகுதா எனக்கு மட்டும் இன்னொரு விடயம் இன்னும் இருக்குது அச்சுறுத்துதல் அதாவது நீங்க ஏற்கனவே யாரோ சொன்ன நீங்கள் உங்களுக்கு முதல் வதந்திகளை பரப்ப போவதாக நீங்கள் இன்னும் பகிரங்கப்படுத்தாமல் இருக்கும் உங்களை பாலியல் ஈர்ப்பினை வெளியில் சொல்ல போவதாக மிரட்டல் அதாவது ஒன்று உங்களை பற்றிய பாலியல் உங்களோட பாலுறவில் இருந்தா இருந்தால் அல்லது நீங்க சில விஷயங்களை ஷேர் பண்ணி இருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் ஆனா இருந்து பெண்ணாக உணர்வதாக இருந்தால் அல்லது ஓர் பால் ஈர்ப்பாளராக இருந்த தாளுக்கு தெரிஞ்சால் இதை சொல்லி போட்டுருவேன் இதை சொல்லி போட்டுருவேன் ஆகவே என்னோட நீ இருக்க வேணும் என்று சொல்லி மிரட்டுறது இதுவும் பாலியல் தாக்குதலுக்குள்ள வரும் உடல் ரீதியான வன்முறை அல்லது காயம் இல்லாவிட்டாலும் கூட அத்தகைய பாலியல் நடவடிக்கைகள் சம்மதம் அளிக்கப்படாதவையே சிலவள வந்து நீங்க ஏற்கனவே பேசினா உடலியல் ரீதியான வன்முறை அல்லது காயம் இல்லாவிட்டாலும் காயம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் மனதளவில பாதிக்கப்படலாம் நோப்படுத்தலாம் இது உங்களுக்கு நல்ல அனுபவம் இந்த நம்மளை சுத்தி நிறைய விஷயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்குது இது மிகவும் பொதுவானது பாலியல் தாக்குதல் என்பதனை துரதிருஷ்டவசமாக அதிகமானோர் இன்னும் அறியாமல் இருக்கின்றார்கள் எல்லாரும் நினைக்கிறது வந்து உடலியல் ரீதியான பாலி பாலியல் தாக்குதல் தான் மோசமானது அதுதான் நடக்குது அதான் குற்றம் நிறைய பேர் நினைச்சு கொண்டு இருக்கிறான் ஆனால் நீங்கள் முதல் சொன்ன மாதிரி உளவியல் ரீதியாக இப்ப தப்பு எனக்கு நடந்திருக்குது ஒரே வந்து பக்கத்துல பக்கத்துல பைசுக்குள்ள இப்ப இது வந்து மட்டக்களப்புல நடந்தது பக்கத்துல பைசுக்குள்ள வந்து கொண்டு இந்த பாலியல் கதையெல்லாம் கைக்கிறது ஐயோ காது கொடுத்து கேட்காது அதுவும் வந்து மிக மோசமான இப்ப எத்தனை பேருக்கு இதுல நடந்திருக்கோ தெரியல மிக மோசமான ஒரு இப்ப நினைச்சாலும் எனக்கு அந்த வில வெள்ளத்து போகும்னு சொல்லுவாங்க நான் சின்ன பிள்ளை ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வயசு இருக்கும் பக்கத்துல பாலியல் கதையெல்லாம் கழிச்சு கொண்டு வாரது அசிங்கமாக அந்த ஆளை கண்டாலே எனக்கு விதவிலத்து போகும் உண்டு ரெண்டாவது இன்னொன்று கேட்கிறேன் இங்க நிறைய பெண்கள் இருக்குங்க உங்களுக்கு பொது வீதியில போகக்குள்ள டக் டக்கு ஒரு ஒரு மூலையில ஒதுங்கி ரெண்டு கூப்பிட்டு போட்டு தந்த ஆணு ரூபாய் காட்டுவாரு எத்தனை பேர் மோ கொடுத்து நீங்கள் இதுல பேச விரும்பினால் சொல்லலாம் இந்த மாதிரியான அனுபவங்கள் எத்தனை பேர் மோகம் கொடுத்திருக்கிறீங்க பெண்கள் யாரும் இருக்கிறீங்களா சொல்ல விரும்பினால் சொல்லலாம் அல்லது பிரச்சனை இல்ல இந்த அனுபவம் மேடம் என்னுடைய மனைவிக்கு நடந்திருக்க அவ குழம்பு பல்கலைக்கழகத்துல படிச்சு கொண்டு யூனிவர்சிட்டில இருந்து அவங்களோட ஹாஸ்டலுக்கு போற டைம்ல இப்படி நடந்திருக்கு நிறைய பேருக்கு நடந்துரு ஆனா அது ஒரு ஒரு பாலியல் தாக்குதல் மிக மோசமான தாக்குதல் இந்த வெள்ளத்த கடற்கரையில எல்லாம் இப்ப மரத்தை வெட்டி போட்டாங்க கடுமையா இருக்கு அதான் சொல்ல தாய்லாந்துல அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு நடக்கவே இல்ல பதினோரு மணி ஒரு மணி ரெண்டு மணிக்கு நான் கடற்கரையில இருந்திருக்கிறேன் அந்த மாதிரி சம்பவம் இல்ல அப்படி ஒரு பாதுகாப்பு உணர்வு எனக்கு கிடைச்சது அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தேன் நான் கடற்கரையில இருக்கிறேன் பயம் இல்லாம இருந்தேன் 
நாங்க எங்கட கட கடற்கரையில எல்லாம் போய் இருக்கே எல்லாரு இலங்க பூரா இருக்கிற கடற்கரையில ஒரு பொம்பளை போய் தனிய கடற்கரையில போய் இருக்க இயலாது இந்த மாதிரியான அனியா என்ன நடக்கும் அண்மையில கூட எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் மாட்டக்கல நடந்தது எங்கதான் இருந்து பெறுவான் அந்த சித்தியா ஏன் இப்படி நடந்து ஓடுறாங்கன்னா உடனே உளவியல் பிரச்சனை சொல்லுவாங்க அப்படி அல்ல இதுக்கு ஒரு பாலியல் தாக்குதல் சொல்லுங்க ஓ மேடம் அதுலயும் குறிப்பாக இந்த பாடசாலை மாணவிகளுக்கு தான் இப்படியான பிரச்சனைகள் அதிகமா நடக்குது நானும் நிறைய பிரச்சனைகளை தெரியும் ஓ ரைட் மாணவிகள் வந்து பல பல மீனமானவர்கள் அதாவது பலம் இல்லாதாங்க பயந்தோடிடுவாளுகள் இது எதிர்த்து நிக்க மாட்டாங்க ஒரு நாளும் எதிர்த்து என்னடா இப்ப எல்லாம் வந்து கேமரா போன் இருக்குது போன் எடுத்து போடுவோம் யாரும் ஒன்று ரெண்டு பேர் செய்தது நான் பேஸ்புக்ல பாத்துருக்கிறேன் பட் அதுக்கு தைரியம் வராது உடனே பயந்துடுவோம் சுற்றியான வெல்ல வெள்ளத்து போய் உடல் நடுங்கி பயந்து போய் போனா எடுக்கிறதுக்கோ அதுக்கோ பெறாது அந்த பாதிப்பு இந்த உளவியல் பாதிப்பு என்பது சாகும் வரைக்கும் இருக்கு அது மிகவும் ஒரு தாக்கலுக்கு தான் அதுல அதுல இந்த இடத்துல என்னுடைய ஒரு சுட்டி காட்டுதல் அல்லது கேள்வியாகவும் இருக்கலாம் மேடம் என்னன்னு இதே பிரச்சனை உண்டு எங்கட கிராமத்துல தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டு இருக்குது இது சம்பந்தமா சமூக மட்ட அமைப்புகள் பல நடவடிக்கைகள் எடுத்தும் அது வெற்றி அளிக்கல போலீசாற்ற முறையிட்டோம் முறையிட்டாலும் அவங்க ஒரு தடம் வருவாங்க அந்த சம்பந்தப்பட்ட ஆளுக்கு ஏசுவாங்க அவரை தூரப்படுத்தி விடுவாங்க அதோட போயிருவாங்க ஆனா இப்ப தொடர்ச்சியாவே நடந்து கொண்டு வருது கேட்டா என்ன பிரச்சனைண்டா அவர் ஒரு ஒரு மனநோயாளர் ஆனா அவர் சாதாரணமா நடமா அடி திரிகிறவரால் அவரை நாங்க என்ன செய்யறோம் போலீசார் இதுவும் இருக்குது அப்படியானால நாம இப்ப என்ன செய்யலாம் இல்ல அந்த அது இது மனசு என்று சொல்லி சும்மா இது தட்டி கழிக்கிற ஒரு வேலையோ வந்து பார்த்து அப்ப இதுல பல கோணங்கள்ல நாங்க பார்க்க வேணும் ஒன்று நாங்கள் ஏற்கனவே பேசுற மாதிரி பாலியல் சேவையை பெற்றுக் கொள்றதுக்குரிய வசதி வாய்ப்புகள் எங்களோட நாட்டில் இல்ல அது சட்ட ரீதியாக அது இல்ல சட்ட விரோதமாக இருக்குது மற்றது அவரை போய் அவருக்கு ஒரு நல்ல கவுன்சிலிங் கொடுத்து பேச வேண்டி இருக்கும் அவரை கூப்பிட்டு அவரை தாக்காமல் அவரோட யாரையும் இருந்து பேச வேணும் இப்ப பாருங்க அவர் உண்மையில மனநோய் ஆளி என்றால் அவர் எல்லாருக்கும் அந்த வேலையை செய்யணும் இல்லையா வயசு போனா மாமர் பெரியங்கள் போனாலும் அப்படி செய்யணும் அவங்க அப்படி செய்யறாரு அவங்க பொம்பளை பிள்ளைகள தான் குறி வைக்கிறாரு சோ அங்க நமக்கு கேள்வி ஒன்று வருது இல்லையா உண்மையான மனநோயா இல்லையா என்பது போலீஸ்காரி போனாலும் செய்யத்தானே வேணும் ஆமிக்கால பொம்பளை போனாலும் செய்யத்தானே வேணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு செய்யறாங்கள இல்ல அதுக்குள்ள மனநோயான்றது நீங்க யோசிச்சு பார்க்கணும் இந்த மாதிரியான என்ன சொல்றது கேள்வி கொடுத்து உட்படுத்தி நீங்கள் சிந்திக்க வேணும் அதான் உங்களுக்கு இந்த பயிற்சி தரப்படுது இந்த ஆள் வந்து ஒரு போலீஸ் பொம்பளைக்கு செய்வாரா ஒரு வயசு போன அம்மாவுக்கு அந்த மாதிரி செய்வாரா அல்லது ஒரு ஆமிக்கால பொம்பளை போகும்போது செய்வாரா கட்டாயம் செய்ய மாட்டார் அப்ப என்ன அந்த ஆள் தெளிவா தான் இருக்கிறார் என்றால் பிள்ளைகள் பயந்து போயிருக்கள் ஸ்கூலுக்கு போற பிள்ளைகள் சின்ன பிள்ளைகள் பயப்படுங்க நீங்க என்னோ இந்த கருத்தோட ஆமோது ஆமோதிக்கிறீங்களா அந்த நபர் வந்து ஒரு பல்கலைக்கழகத்துல படித்தவர் திருமணமானவர் திருமணமாகி விவாகரத்தான பிறகுதான் இந்த நிலைமை அப்ப நல்ல முறையில நடமாடி திரிகிறார் தாயோட இருந்து சாப்பிட்டு கட்டாயம் அவரோட பேசி அவருக்கு ஒரு நடவடிக்கை எடுக்க வேணும் அல்லது இதான இதனால பாதிக்கப்படுற நிறைய பிள்ளைகள் சொல்ல போகாதுகள் சில வேலை இந்த ரோட்டால தனியா போகாதுகள் பயத்துலையே <laughs> உங்களோட மனசு சிந்தி கொண்டிருந்தாலும் கல்வியில அக்கறை போகாது கன்சென்ட்ரேட் பண்ணலாது 
வேலைக்கு போறாங்கனால இந்த பிரச்சனை இருக்கு நான் நினைக்கிறேன் நிறைய பேருக்கு இதுல கேள்விகள் இருக்கு போல நம்ம ஒரு தரத்துல கதைப்போம் எங்களை அடுத்த இதுகளுக்கு போக வேண்டி இருக்குது இது குற்றம் என்பதையும் இப்படி நடந்தால் இதுக்கு என்ன மாற்று வழி என்பதையும் நாங்கள் பிள்ளைகள் சேர்ந்து போகலாம் கூட்டாக பெண்கள் சேர்ந்து போகலாம் இப்படி உங்களோட அரையும் கூட்டம் கொண்டு ஆனா மொபைல கொண்டு போகணும் இப்ப நம்ம வந்து போட்டோ எடுத்து போட்டு விட்டுறோம் பேஸ்புக்ல அங்க இங்க பப்ளிக் தளத்துல அப்படி மிரட்டுதான் இந்த பிரச்சனைகள் குறையும் மற்ற நாடுகள் எல்லாம் பார்க்கல இந்த மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனைகள் சோ இதை பற்றி நீங்கள் வேற மாதிரியான ஒரு டிஸ்கஷன் உண்டு வேற ஒரு இடத்த நாங்கள் செய்யலாம் மற்றது அதிகமான தாக்குதல் என்பது உடல் ரீதியான பலவந்தமான எடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி அல்ல இப்ப பேசினது வந்து ஒரு பாலியல் தாக்குதல் தான் மன புடக்கம் மன அழுத்தம் மற்றும் அதிர்ச்சிக்கு பிறகான மன உளைச்சல் பாதிப்பு போன்றவற்றிற்கான ஆஹ் பிரச்சனைய காட்டுது இது வந்து நம்ம நான் சொன்ன விஷயம் தான் அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்த ஸ்லைட் மெல்வாய் இது வந்து ஒரு அன்பா இருக்கிற இரு தம்பதிகள் பற்றி தான் சொல்லி இதுதான் இது சும்மா ஒரு படம் பண்ணு போட்டுதான் இது ரெண்டு பெண்கள் இருக்கிறான் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஒரு வயசு போன ஒரு இடம் ஜோடியோட்டம் இருக்குது அடுத்த இது வந்து அடுத்த ஸ்லைட் இனி கொஞ்சம் மேலோட்டமாக குயிக்காக பால் உறுப்பு பற்றி பார்ப்போம் பெண்ட பால் உறுப்பு எடுத்தால் யோனி இதுல இங்கிலீஷ்ல மார்க் பண்ணி இருக்கிறேன் இதுல நீங்க நீங்க உங்களோட இனப்பெருக்க சுகாதாரத்திலையும் ஸ்கூல்லையும் படிச்சிருப்பீங்க எங்க பேர் எயிட் இல்லையாக்கு பெண் எடுத்துக்கொண்டால் வேர்ஜின் அதாவது யோனி யோனி வளையம் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது கற்பப்பை அங்கால இருக்கிறது பலோப்பியன் டியூப் என்று சொல்றது மற்றது வந்து முட்டை வழியாக சூலகம் அது பெண்களுக்கு இருக்கும் அப்ப புணரும் போது இந்த வெஜாயினா இடத்துல நான் வந்து புணர்வு நடக்கும் ஆண் குறிய எடுத்துக்கொண்டீங்க என்றால் ஆண் குறி விதை விதை பை இதெல்லாம் இருக்கு இங்கிலீஷ்ல இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த படம் தெரியும் நினைக்கிறேன் சோ இது வந்து இந்த ஆண் பெண் பிரதான உறுப்புகள் இப்ப மார்பகம் அதில் நாங்க பார்த்தேன் இனப்பெருக்க சம்பந்தமான உறுப்புகள் என்று வரும்போது இந்த உறுப்பை தான் நாங்க சொல்றோம் ஆனால் நம்மட தமிழ் சனங்கள் தமிழ் பாஷையிலையும் மற்ற பாஷையிலையும் ஆண் உறுப்புனு சொல்றோம்ல மர்ம உறுப்பு மர்ம ஸ்தானம் பெண் உறுப்பு நேரடியாக பேர்கள் சொல்றது இல்லை இப்ப நாங்க டிஸ்கஷனா எடுத்தால் நீங்க லிஸ்ட் ஆஃப் நேம் ஒன்று சொல்லுவீங்க இல்லையா இதுக்கு வேற பேர் பட்ட பேர் வச்சிருப்பாங்க பெண்கள் கேதி இதுல இதோட சம்பந்தப்பட்ட இன்னும் பல விஷயங்கள் இருக்குது இந்த ஆண் உறுப்பு பெண் உறுப்பை பற்றிய நிறைய மாய மாயைகள் இதை வச்சு கிண்டல் அடிச்சு ஆண்களை உளவியல் ரீதியாக பாதிக்கிற அளவுக்கு கொண்டு வந்த சமூகமும் இப்பயே நடந்து கொண்டிருக்குது ஆண்கள் பால் உறுப்பை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருந்தாலோ பார்த்தாலோ ஏன் சின்னா இருக்கு பெருசா இருக்கு இப்படி எல்லாம் சொல்லி ஆண்களை உளவியல் ரீதியாக பெண்கள் இதுக்கு இவ்வளவு மாட்டுப்படுற இல்லை ஆண்கள் தான் கூட இதுல மாட்டுப்படுறது ஏனென்றால் ஆண்கள் பால் உறுப்பு வந்து வெளியே இருக்கிறதால அது பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் பெண்களுக்கு யோனி வந்து உள்ள இருக்கிறதால அதுல எந்த அசைவும் தெரியாது ஆகவே இந்த பால் உறுப்பை வைத்து கொண்டு ஆண்களை மட்டம் தட்டி கேவலப்படுத்தி அவனை அந்த ஆம்பளை இல்லை என்று சொல்ற அளவுக்கு நிறைய விஷயங்கள் எங்களை நாட்டுல நடந்து கொண்டு இப்ப பால் உறவின் வகைகள் பார்ப்போம் நிறைய இருக்குது அதை நான் பிரதானமானதை கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போங்க இதுல முக்கியமானது தமிழ் பேல கவனத்துல எடுக்காங்க நான் இந்த இதுல கூகுள் இன்புட்ல எழுதுறதால எனக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை யோனியின் உடனான பால் உறவு யோனியின் ஊடான பால் உறவு குதவழி பால் உறவு வாய் வழி பால் உறவு இணைய வழி பால் உறவு இதுல எது உங்களுக்கு புதுசா இருக்கிறது யாரும் சொல்லிடுமா பால் உறவு ஓகே புதுசா கழிப்படாது வந்தது வேற யாரும் சொல்ல வெக்கப்படாம காதைக்க வேணும் நான் சொன்னேன் இது கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளா இருந்தாலும் ஆனா கட்டாயம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது எந்த சாப்பாட சாப்பிட வேணும் என்ன சாப்பாடு உல உடலுக்கு ஆரோக்கியமானது என்ன சத்து வேணும் என்று கல்வி கற்றுக்கொள்ற மாதிரி இந்த பால் உறவு பால் உறுப்பு கற்ப தடைகள் எப்படி சுகாதாரமா போன்றது சுத்தமாக இருக்கிற என்பது என்ன வருத்தம் பெறும் எல்லாமே நாங்கள் கட்டாயம் கற்றுக்கொள்ள வேணும் 
ஆல்கஹால் கணக்கையா குடிச்சால் வருத்தம் வரும் என்று தெரியும் சோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் நீங்க சேர்த்துக்கொள்ளலாம் இதுல புதுசா இருந்தால் இது என்ன இல்ல இல்ல இப்படி கேள்விப்பட்டதே இல்ல இது என்ன இது புதுசா இருக்கு நினைச்சா லாஸ்டா இருக்கிற இனேவளி இனேவளி பாலர் வந்து ஒரு புதுசா இருக்கு என்ன பொம்பளை அந்த குரலே காணமே இது உங்களுக்கு பேசக்கூடிய ஒரு தாளம் பயம் இல்லாம பேசலாம் வெளியில போய் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க கொஞ்சம் இருக்கு போல இருக்கு இல்ல இல்ல குதவளி இந்த பால் உறவும் இனைய அதுலயும் எனக்கு டவுட் இருக்கு மற்றது ரைட் ரைட் இது தெரியாத மாதிரி ஓகே ஓகே அடுத்த முக்கியமான ஒன்ற நம்ம பாப்ப இதுக்கு இந்த டீச்சர் போர் முதல் இதோட சம்பந்தப்பட்ட எங்களுடைய சமூகத்தில் இருக்கிற ஒரு மாயை என்னதான் சொல்ல போனா இதை பெண் கொஞ்சம் நீங்கள் அரைஞ்சு வச்சிருக்கிறது வேண்டாம் அடுத்த ஸ்லைட் ஓகே இப்ப சொல்லுங்க கன்னித்தன்மை என்றால் என்ன இப்படி ஒண்ணு இருக்கா யாருக்கு இருக்கு இதை பற்றி உங்களோட கருத்துக்கள் என்ன இதை பற்றி சுத்தி பல ரெண்டு பாலா இருக்கு மேடம் உங்களோட சவுண்டா இருக்கு ஓ ஓ ஓ ஓ கொஞ்சம் நான் திரும்பி இருக்கிறேன் இப்ப ஓகேவா இது சரியா ஓகே ஓகே கேட்கிற ஓ அது என்னென்னால் பக்கத்துல இருக்கிறேன்னால் என்ன இதை பற்றி உள்ள கருத்தியல்கள் என்ன இது உண்மையா இதை பற்றி என்ன மாதிரியான ஒரு கதையை உருவாக்கி வச்சிருக்கிறாங்க இதை சுத்தி இருக்கிற அரசியல் என்ன பேசுங்க மத்தாக்கள் கன்னித்தன்மை என்பது நான் நினைக்கிற இந்த பாலியல் கல்வி எங்களுக்கு கிடைக்கும் வரைக்குமாக இது வந்து ஒரு உடலியல் ரீதியாக பார்க்கப்பட்டது அதாவது பெண் முதல் தடவையாக உடலுறவு கொள்ற போதோ அந்த ஜோனியினுட ஜோனியினுடைய டிஷுக்கள் கிழிந்து இரத்தம் வெளிப்படுதல் அதுதான் முதலாவது சந்தர்ப்பமாக இருக்குமா இருந்தால் அது அன்றுதான் அவர்களுடைய கன்னித்தன்மை நீக்கப்படுகின்றது என்ற ஒரு பார்க்கப்பட்டது ஆனால் அவ்வாறல்ல இது இந்த பாலியல் கல்வி தொடர்பாக கற்றதன் பின்னராக ஆஹ் ஒரு சாதாரணமாக விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுகின்ற பயிற்சிகளில் ஈடுபடுகின்ற ஒரு பெண் ஆஹ் இயல்பாகவே அந்த டிசுக்கள் அந்த கிழிந்து போகின்ற அல்லது பாதிப்பு கூறுற சந்தர்ப்பத்துல அந்த அந்த யோனியினுடைய கன கனித்தன்மை கலைந்து போ இல்லாமல் போகின்ற ஒரு நிலை வரும் அது ஒரு ஆண் உடல் உறவு கொள்கின்ற போதோ இவர் ஏற்கனவே கண்ணி கழிந்தவர் என்ற ஒரு ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூடும் இவ்வாறான விடயங்கள் தான் அந்த கன்னித்தன்மை தொடர்பாக குறிப்பிட முடியும் ஓகே நீங்க அந்த ட்ரைனிங் போயிருக்கிறீங்க செக்ஷுவல் ரீப்ரடக்டிவ் ஹெல்த் ரைட்ஸ் ஒரு மாயை முதலாவது அதையும் பெண்ணுக்கு முதலாவதாக முதல் முதல் சொன்ன மாதிரி முதல் முதல் பால் உறவு வச்சால் அந்த டிஷு உடஞ்சு போயிடும் அப்ப ஆணுக்கு முதல் முதல் உறவு பெண் மட்டும் பெண் கட்டுப்பாடா இருக்கணும் திருமணம் ஆஹ் இல்ல அந்த இதை உருவாக்குறதுக்கு கன்னித்தன்மை என்பது ஒரு உருவாக்கப்பட்ட சமூகத்தால கட்டமைக்கப்பட்டது போன முறை பார்த்தோம் இல்லையா சமூக கட்டமைப்பு என்று சொல்லி சமூகம் வந்து இதை கட்டமைச்சு வச்சிருக்குது அதை என்ன கொஞ்சம் பார்த்துக்கொள்வோம் கன்னி என்பவர் ஒரு போதும் பால் உறவினை வைத்துக் கொள்ளாதவர் கன்னித்தன்மை என்பது சமூகத்தால் கட்டமைக்கப்பட்டது என்பதுடன் ஆகையினால் அது பல வகைகளில் அர்த்தம் கொடுக்கப்படக்கூடியது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த இந்த நோட்ஸ் எல்லாம் எழுதாதீங்கோ நான் உங்களுக்கு அனுப்பி வந்தேன் இது பொதுவாக அநேகமாக நம்புவது போல் கன்னித்தன்மையினை விளப்பது என்பது யோனிக்குள் ஆணுறுப்பு முதல் முதலாக நுழைவது என்ற எதிர்ப்பால் மையவாத கருத்துடையது 
ஆனால் பாலுறவுக்கு எத்தனையோ வழிவகைகள் இருப்பதனால் கன்னித்தன்மை என்பது ஒற்றை குறிக்க முடியாத பல கலாச்சாரங்களில் கன்னித்தன்மை என்பது அதான் அந்த இன்வெர்டட் கொமாக்குள்ள போட்டிருக்கிறேன் அது மாய என்பதால் என்பது யோனி சாவுடன் தொடர்படுத்தி பார்க்கப்படுகிறது இப்ப இவங்க விளங்கப்படுத்திட்டாங்க முதற் தடவையாக யோனியில் ஆணுறுப்பை உட்செலுத்துவதன் ஊடாக பால் உறவு வைக்கும் போது தனது கன்னித்தன்மையினை இலக்கையில் யோனி மென் சவ்வு கிடியக்கூடும் அது கன்னி என்பதனை காட்டுகிறது என நம்பப்படுகிறது ஆனால் கன்னித்தன்மையுடன் யோனி மென் சவ்வினை இணைத்து பார்ப்பதற்கு எந்த ஒரு விஞ்ஞான ரீதியான பின்னணியும் இல்லை யோனி மென் சவ்வு இருப்பதும் கன்னியாக இருப்பதும் ஒரே விடயம் அல்ல சிலர் யோனி மென் சவ்வு இல்லாமலேயே பிறக்கின்றார்கள் சில வேளைகளில் கடுமையான உடற்பயிற்சி போது யோனி மென் சவ்வு கிளியக்கூடும் எனவே பார்க்கையில் அல்லது தொட்டுணர்கையில் ஒவ்வொருடைய யோனி மென் சவ்வு எவ்வாறு உள்ளது என்பது வைத்து ஒருவரது கன்னித்தன்மையினை நாம் எடை போடுதல் கூடாது அப்படி ஒன்று இல்ல கன்னித்தன்மை என்ற ஒன்று இல்ல யோனி சவ்வு இருக்கும் ஒரு சில ஆண்களுக்கு தடிப்பமா இருக்கு சில ஆண்களுக்கு இருக்காது பிறக்கும் போது இருக்காது இப்படி பல இப்படியே ஆண்களுக்கும் இருக்கு மார்பகம் இருக்குது யோனி இருக்குது ஆனா இந்த யோனிக்குள்ள இருக்கிற ஒரு சின்ன 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 விஷயங்களும் நூறு வீதமாக இருக்குமா இருக்காதான்னு சொல்ல முடியாது இத கொண்டு கன்னித்தன்மையோட என்ன சொல்றது வந்து உணர்ச்சி வச்சிருக்கிறது எங்கட சமூக கட்டமைப்பு தான் ஏன்னா அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா முதல் சொன்ன மாதிரி பெண்ணுன்றவளுக்கு தான் அது வேணும் கன்னி கலைஞ்சிருக்கிறாவா கன்னி தன்மையா கன்னி பேச்சு இப்ப இதெல்லாம் வந்து இதை சார்ந்து வந்ததுதான் உங்களுக்கு தெரியும் கன்னி பேச்சுன்னு சொல்லக்குள்ள இப்ப நிறைய பேர் அதுக்கு எதிராக எழுதி கொண்டிருக்கிறாங்க அப்படி ஒன்று இல்லை அப்படி சொல்லாதீங்க இது பெண்களுக்குண்டே அமைக்கப்பட்ட ஒரு கட்டமைப்பு இதை பெண்ணை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு அதாவது ஒரு திருமணமானால் அவ அந்த திருமணமான கணவனுடன் மட்டுமே உடல் உறவை வைத்துக் கொள்ள வேணும் என்ற ஒரு ஒரு நிபந்தனையை உண்டாக்குவதற்கு இது ஆண்டாண்டு காலமாக எங்களுடைய கலாச்சாரத்துல ஏன் ஆங்கில மேற்குலகத்துல இருந்து நம்மள உலகம் வரைக்கும் இது இருக்குது ஆனால் கலாச்சாரம் இருந்து கொண்டு போது ஆனா உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப இந்த யோனி சவ்வு தான் முக்கிய காரணம் சில அவளை இருக்கு இருக்காது அஹ் குதிரை ஓடுனா இருக்கான்னு சொல்றாங்க அதெல்லாம் உண்மை இல்ல குதிரை ஓடுறதுக்கும் இந்த சவ்வு உடையறதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லது நீங்களும் தேடி படித்துக் கொள்ளலாம் யோனிக்குள் ஆணுறுப்பை உட்செலுத்துவதன் மூலம் யோனியின் மூலமாக இன்பை இன்பம் பெறப்படுகின்றது என்பதுடன் அது உடலில் ஆழமாக உணரப்படுகின்றது பெண் குறி முனை கிளிட்டோரியஸ்னு சொல்லுவாங்க அத யோனியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன மேல இருந்த சத மாதிரி இருக்கும் அது கிளிட்டோரியஸ் அதுதான் கூட உணர்வுள்ள ஒரு பெண்ணின் பெண் அதாவது பெண் யோனியிற பகுதியாக இருக்கின்றது இந்த பெண் குறி முனையினை கிளர்ச்சி ஊட்டுவதன் ஊடாக புறப்படுகின்றது இந்த பெண் குறி முனையில வந்து பெண் எட்டாயிரம் நரம்பு முடிவுகளை கொண்டுள்ளது மிகவும் சென்சிட்டிவான ஒரு பகுதி மிகவும் என்ன சொல்றது சென்சிட்டிவ் தமிழ்ல என்ன ஒரு முக்கியான ஒரு ஒரு நரம்புகளை கொண்டது அப்ப இங்க வந்து பெண் பால் உணர்வை தூண்டுறது வந்து இந்த இடத்துல வந்து மிகவும் நிறைந்து இருக்கிறதால இவங்க பால் உறவுக்கு தயாராகிறதுக்குரிய அந்த உணர்வை தூண்டுறதுக்குரிய மைய புள்ளியாக இது இருக்கும் இதுல அளவு வடிவம் எல்லாம் ஆளுக்கால் கொஞ்சம் மாறுபடும் வித்தியாசப்படும் பெண் குறிய ஒரி முனியினியச மூடியுள்ள பகுதியும் அளவிலும் மூடும் பகுதியிலும் வேறுபாடுகள் இருக்கும் அது வந்து தோனி இருந்தாலும் இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தசை கிளிட்டோரியஸ் எல்லாம் ஆள் ஆளுக்கு மாறப்படும் அங்கே வந்து மிக உணர்ச்சி கூடிய எட்டாயிரம் நரம்புகள் அங்கே இருக்குது அப்ப அதுல இருந்து விளங்கிக் கொள்ள வேணும் இந்த செக்ஸ் என்பது மனித 
அதாவது பால் பாலூட்டிகளுக்கு மிகவும் பாலூட்டின்னு சொல்றது குரங்கு மனிதன் எல்லாத்தையும் தான் நாய் பூனை எல்லாம் வரும் மிக முக்கியமானதாக இருக்கின்றது இது வந்து இப்படி யோனிக்குள்ள ஆண் உறுப்பை உச்செலுத்தி செய்கிற உறவு வந்து யோனியின் ஊடான பால் உறவு என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இதை பற்றி இன்னும் நிறைய இந்த யோனித பாகங்கள் என்ன என்ன சிசுக்கள் இந்த எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நான் வந்து பார்க்க இல்லை அடுத்த ஸ்லைட் அடுத்த ஸ்லைட் ஓகே இது வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்ப ஆண்கள் சுய இன்பம் அடைகிறது என்றால் ஓகே அவங்க தானாக சுய இன்பம் காணலாம் அப்படி இருக்குது ஆனால் பெண்கள் அப்படி செய்யற இல்ல பெண்களுக்கு அப்படி தேவை இல்லை அது வராதுன்ற ஒரு இன்னொரு மாயையும் சமூகத்துல இருக்குது அது நம்மட தலைக்குள்ளையும் இருக்குது அப்படி சுய இன்பம் பெண்கள் கண்டால அது நம்ம நல்ல பொம்பளை இல்ல நடத்தக்கட்ட பொம்பளை இவைக்கு என்ன செக்ஸ் தேவைப்படுதா இவைக்கு பொத்தி கொண்டு இருக்க முடியாதான்றெல்லாம் நிறைய கேள்விகள் எங்கள சமூகத்துல அப்படி இதை வந்து பெண்கள் வழியில சொல்றதும் இல்லை இந்த பயத்திலேயே தன்னுடைய பால் உணர்வு பால் பால் உறவு தேவைகள் சுய இன்பம் காண்பதை பற்றி ஏசவே மாட்டாங்க ஆனால் சகல மனித இனங்களுக்கும் இது வந்து ஒரு சாதாரணமாக நடக்க வேண்டிய தேவையான ஒரு விடயம் இதுல பாத்தீங்கன்னா இது விஞ்ஞான பூர்வமாக சில விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்குது உங்களால் நிச்சயமாக சுய இன்பம் அடைய முடியும் என்பதோடு அது பல வழிகளிலும் செய்யப்படலாம் உங்களது உடலை ஆராய்ந்து உங்களுக்கு எது பிடிக்கின்றது எது பிடிக்கவில்லை என்று கண்டறிந்து கொள்ள சுய இன்பம் அடைதல் ஒரு அற்புதமான வழியாகும் நிறைய பெண்களுக்கு பார்த்தோம் என்றால் இப்போதும் கூட தங்கள் உடலை பற்றி அவங்களுக்கு தெரியாது ஒன்றுமே தெரியாது பால் உறவுண்டா ஏதோ புணர்ச்சி செய்யறதுதான் பால் உறவுன்னு நினைச்சு கொண்டு இருக்கிறாங்க சரியான உடல் பாகம் இது உச்சகட்டம் அடைகிறது எப்படி இந்த எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது உச்ச இன் இன்பத்தை அடைகையில் அடைந்தால் மனச்சோர்வினை குறைக்க வல்ல என்றொரு பின் என்றொரு ஹோமம் இந்த இந்த ம இந்த உச்சகட்டம் அதாவது கிளர்ச்சி அடைந்து ஒரு புணர்ந்து செய்தாலோ அல்லது சுய இன்பம் அடைந்தாலோ பெண்களுக்கு எந்தோரு பின் இந்த சுரப்பு ஒன்று வந்து வெளியாக இந்த சுரப்பு வந்து உங்களை வலுப்படுத்துவதோடு உங்களை ரிலாக்ஸ் ஆகவும் வச்சுக்கும் தளர்வு சொல்லுவாங்க ரிலாக்ஸ் ஆகவும் வச்சுக் கொள்வதற்கும் நீங்கள் வந்து அதாவது காலியல் சுய இன்பம் அடைதல் ஆணோ பெண்ணோ செய்வது தவறு அல்ல இதை பற்றி நிறைய மாயைகள் அப்படி செய்தால் பிறகு திருமணமாக இயலாது திருமணமானா பிள்ளை பிறக்காது இது குற்றம் இது பாவம் என்றெல்லாம் எங்களுடைய சமய சம்பிரதாய கலாச்சாரங்கள் சொல்லி வச்சிருக்குது ஆனால் விஞ்ஞான பூர்வமாக சுய இன்பம் ஆணோ பெண்ணோ காண்பது உடலுக்கு உடலுக்கும் எங்களுடைய மூளைக்கும் மிகவும் நல்லது என்பதுதான் விஞ்ஞானத்தாலும் ஆராய்ச்சியிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே இப்ப நாங்கள் ஏன் இதை உங்களுக்கு சொல்லித்தாரம் என்றால் இதை வந்து தவறாக கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க வேண்டாம் இதை பற்றிய சுயமா இன்பம் அடைதால் ஒரு ஆணோ பெண்ணோ இது தவறு இவன் ஆண் இல்லை இவன் காமுகன் அல்லது பெண்ணை பார்த்து நடத்தை கட்டவள் என்ற விதத்தில் உங்களுடைய ஆக்கங்கள் இருக்கக்கூடாது இது மனித குலத்தில் சர்வசாதாரணமானது என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஸோ இதுக்கு தான் நாங்கள் உங்களுக்கு இதை சொல்லித்தாரம் என்றால் ஆக்கங்கள்ல வந்து நாங்கள் இந்த வெறுக்கத்தக்க பேச்சு இதை சம்பந்தப்படுத்தி வந்துடும் என்னடா இவன் ஒரு மனுஷன் இவன் ஒரே இப்படிதான் அல்லது இவர் சரியில்லை இவன் நடத்த கட்டவன் அல்லது ஒரு பெண்ணை பார்த்து நடத்த கட்ட அல்லது இதெல்லாம் நடக்கக்கூடாது ஐயோ இதெல்லாம் பாவம் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது இது திருமணம் அதுக்குதானே திருமணம் பண்ணாம நீ இருக்கிறாய் சில ஆக்கள் திருமணம் பண்ண விரும்ப மாட்டாங்க ஆனால் அவங்களுடைய பாலியல் தேவைக்கு அவங்க சுய இன்பம் காணலாம் அது ஆணோ பண்ணும் கட்டாயம் திருமணம் செய்ய விருப்பம் நாட்டு விட்டுறணும் ஆனால் அவங்கள பாலியல் தேவைக்காக வேண்டி திருமணம் செய்ய சொல்லி யாரையும் யாரும் போஸ்ட் பண்ண முடியாது அப்படி பால் சுய இன்பம் காண்பது வந்து ஒரு குற்றமோ தவறோ அல்லது பாவமோ அல்ல கூட அது அதனால பிரியோசனம் இருக்கும் என்றுதான் பல ஆய்வுகள் ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது அடுத்த ஸ்லைட் குதவழி பால் உறவு அடுத்த ஸ்லைட் அடுத்தது அடுத்தது அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போங்க ஆ ஓகே இப்ப இது வந்து நீங்க நிறைய பேர் இப்ப கொஞ்சம் பேர் தெரியாம இருந்தது 
குதத்துக்கு இன்னொரு பேர் தமிழ்ல சொல்லுவோம் என்ன பேர் ஹலோ மூலம் மூலம் ஏன் தெரியுமா அந்த பேர் மூலம் மலவாசல் மலவாய் மலவாசல் மூலம் தமிழ்லதான் இந்த அருமையான சொல்லுங்களுக்கு குதவழிக்கு இருக்குது மூலம் என்பது உடலில் உள்ள சகல நரம்புகளும் ஒன்றாக குவிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு பிரதான இடம்தான் குத குத வழி அதுதான் சகலருக்கும் மூலம் என்று சொல்லி அங்க மூலம் என்று பேர் வச்சுக்கிறாங்க எந்த ஆங்கிலத்திலும் எந்த பாஷையிலையும் இந்த மாதிரியான ஒரு அற்புதமான காரண பேரங்களை உடலில் அங்கத்துக்கு இல்ல மூலம் என்றால் அதுதான் எங்களுடைய வாழ்க்கையின் மூலம் இப்ப இது பாத்தீங்கன்னா யோகால வந்து எட்டு சக்கரங்கள் இருக்குது அதுல பிரதானமான ஒரு ஒரு சக்கரம் தான் இந்த மூலத்துல இருக்கிற சக்கர நெத்தியில நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாம் ஒரு வரிசையில இருக்குது வயிற்றுல நெஞ்சில கடைசில போய் மூலம் ஆகவே இந்த மூலத்துல வந்து எல்லா நரம்புகளும் உடல்ல இருக்கிற சகல சப்த நாடிகளும் அங்கே ஒருமித்து இருக்கிறதால பால் உறவு அந்த வழியில வச்சு கொள்றது வந்து பெண்ணுக்கும் ஆணுக்கும் அஹ் உச்சக்கட்ட இன்பத்தை கொடுப்பதாக கிளர்ச்சி ஊட்டும் ஒரு பகுதியாகத்தான் கண்டறியப்பட்டிருக்குது இந்த கொத வழி பால் உறவு இது நான் பிழையா எழுதப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த பிரிச்சு பிரிச்சு என்பது குற்றம் இல்ல புதுசில்ல இது மனிதர் தோன்றிய காலத்திலிருந்து நடந்து கொண்டு வருது சிலருக்கு அதுல விருப்பம் இருக்கும் சிலருக்கு அதுல விருப்பம் இருக்கு அதாவது அவர் அவருடைய தனிப்பட்ட விருப்பு வறுப்புக்கு அமைவாக அவர்கள் அந்த அந்த உறவுல ஈடுபடலாம் அல்லது ஈடுபடாமல் இருக்கலாம் இது அடிப்படை நீங்க இந்த அடிப்படைய புரிஞ்சு கொள்ள வேணும் உதய வழியில் ஆணுறுப்பை செலுத்தி அஹ் கிளர்ச்சி ஊட்டும் ஒரு உறவு தான் புதவழி உறவு அது சர்வசாதம் நடக்குது புதுசில்ல இது ஒன்றும் வெளிநாட்டுல இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு கருத்தியல் இல்ல ஒரு செயற்பாடு இல்ல அப்படித்தான் சொல்றவங்க ஆனா அப்படி இல்ல இது இதுல ஒரு ஆளுக்கு விருப்பம் இருக்கலாம் விருப்பம் இல்லாம இது ரெண்டுமே பிழை இல்ல கவலைப்படையும் தேவை இல்ல எல்லைகளுக்கும் விருப்பங்களுக்கும் மதிப்பளித்தல் மிக முக்கியம் என்று நான் முதல் சொன்னேன் இது தொடர்பாக உங்கள் துடையுடன் நேர்மையாக வெளிப்படையாக ஓடையாடி கொள்ளுங்கள் சில வேளை ஒரு ஆணுக்கு இதுல விருப்பம் இருக்கும் அவைக்கு விருப்பம் இல்லாம இருக்கும் ஏனென்றால் இந்த வழி வந்து மிகவும் சென்சிட்டிவான ஒரு டிஷ்யூ இருக்கிறதால இது இறுக்கமாக இருக்கும் யோனிய மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு உணர்ச்சி கிளர்ச்சி ஊட்டினால் ஒரு ஈரப்பதம் உருவாகாத ஒரு தளமாக இந்த குதவழி இருக்கும் ஆகவே இந்த ஆயின்மெண்ட் ஆயில் இதுக்காக வேண்டி விற்கிற பல பொருட்கள் சந்தையில இருக்குது இதை பா இதை பூசிட்டு இந்த உறவில ஏற்படலாம் விருப்பப்பட்டால் என்னென்றால் வலிக்கும் இந்த சரியா செய்யாட்டி வலிக்கும் அந்த புதவழியில உடல் உறவு குழப்பில வலிக்கும் ஸோ ஆகவே இதுல வந்து பல விஷயங்களை இதே ஆழமாக கற்றுக்கொண்டு அதுலேயும் சம்பந்தப்பட்ட ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ விருப்பம் இல்லாமல் இருந்தால் இதை நாங்கள் பண்ணக்கூடாது முக்கியமாக இதுல வந்து பேசாட்டி பேசாதாக்கள் மைக் ஆஃப் பண்ண நல்ல இதுல வந்து யோனி என்றாலும் சொல்லிதான் சுத்தமாக இருப்பது மிக முக்கியம் குளிக்கிறது கிளீனா வச்சு கொள்வது முக்கியம் குதவழி என்றால் இன்னும் மேலதிகமாக சுப்பிரவாக இருக்கிறது மிக முக்கியமா இருக்கு மேனென்றால் இப்ப சரியாக மலங்கழிக்காமல் இருந்தால் இல்ல இருந்தால் இதுவும் வெளிப்படுறதுக்கு ஒரு வழியாக இருக்கும் ஆகவே நிறைய புதவழி ஏராளமான நலம்பு முடிவுகளை கொண்டிருப்பதோடு மகிழ்ச்சிகரமான உணர்வு பூர்வமாக அனுபவத்தை கொடுக்கின்றது புதவழியில் பக்டீரியா நுண்ணங்கிகள் இருப்பது சாதாரணமானது புதவழியின் ஊடாக பால் உறவின் பின்னர் வாய் மூலமான பால் உறவை வைத்துக் கொள்கையில் இது யூடிஐ அது வருத்தத்துக்கு இட்டு செல்லக்கூடும் எனவே புதவழியிலிருந்து வாய் மூலமான பால் உறவுக்கு மாறும் போது பாதுகாப்பு உரையினை மாற்றுவது கட்டாயமாக சில வளங்களை தெரியும் கொண்டாடும் பாதுகாப்பு உரையை போட்டுட்டு இந்த உறவுல ஏற்பட்டால் வேற யோனி முறையிலேயோ அதை வாய் மொழி வாய் மூலமான உறவுக்கு வரும்போது அந்த உரையை வந்து கட்டாயம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் இதை பற்றி நீங்கள் நிறைய தேடி வாசிக்கலாம் நான் இந்த நோட்ஸ் அனுப்பினாலும் அதுலேயும் இதை பற்றிய நிறைய விஷயம் இருக்கு நான் முக்கியமானதான் எடுத்துருக்கிறேன் அடுத்த ஸ்லைட் அடுத்த இல்ல இல்ல 
அதுக்கு முதல் அதுக்கு முதல் அந்த ஒயிட் ஃபிளைட் மேல 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 ஓகே இல்ல அதுக்கு முதல் மேல பாதுகாப்பு பெட்டி சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுக்கு முன்ன நாற்பத்தெட்டாவது ஓகே ரைட் இப்ப பாப்ப இப்ப இது பாதுகாப்பாக இருப்பது இந்த குதவழி யூரோவில வந்து பாதுகாப்பு அனுமதி மட்டுமல்ல குதவழியில் இருந்து வாய் வழிக்கு அல்ல யூனி மூலமாக பால் உறவுக்கு மாறும்போது ஒவ்வொரு முறையும் இந்த ஆண் உரையை வந்து மாற்ற வேணும் வலித்தால் நிறுத்த வேணும் அது வந்து சிலவள வந்து நிறைய குற்றச்சாட்டுகள் நிறைய புலிசில கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது தன்னுடைய கணவர் தன்னை பாக்குற இல்ல வலிச்சாலும் தனக்கு இந்த குதவழி உறவு வைக்கிறாருன்னு சொல்லி புலிசுல வந்து நிறைய கேசுகள் பெண்களால வைக்கப்பட்டிருக்கு இதனால பாதிக்கப்பட்ட ஆண்களும் இருக்கிறார்கள் இதன் இந்த ஆண் ஆண் உறவிலையும் வந்து இந்த மாதிரியான குதவழி உறவு நிறைய பேர் செய்யறதால இதுல பாதிக்கப்படுற ஆண்களும் இருக்கிறார்கள் ஆறாக இருந்தாலும் வலிச்சால நிறுத்த வேணும் வந்தால் விருப்பம் இல்லை என்று சொல்லி சொன்னால் அந்த விருப்பம் இல்லை என்ற சம்மதத்துக்கு ஆஹ் நாங்கள் மதிப்பளிக்க வேணும் மற்றது சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும் உடலை குதவழியில பால் உறவு செய்ய விரும்புகிறார்கள் அதை சுத்தமாக வைத்திருக்கலாம் இதுல விருப்பம் இல்லாதால் விருப்பம் இருக்கிறால் இல்ல அது தனிநபரை பொறுத்தது அதை ஞாபகத்துல வச்சு கொள்ள வேணும் இப்படி இப்படியான உறவுகளை ஏற்படுத்த என்னது இது இயற்கையா இதெல்லாம் இப்படி செய்யறதா இப்படி நீ ஒரு மனுஷன நீ ஒரு மிருகம் இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு கணிப்பீட்டுக்கு ஒரு நியாயப்படுத்தலுக்கு வரக்கூடாது இது சர்வசாதாரணமானது இப்படி இருக்கிறார்கள் கெட்டவர்களும் இல்ல மிருகங்களும் இல்ல இவர்களும் மனிதர்கள் தான் இது ஆண்டாண்டு காலமாக மனிதன் தோன்றிய காலத்துல இருந்து இது நடந்து கொண்டதா இருக்குது என்ன நம்ம நாட்கள் இதை பற்றி பேசாததால எங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பாடசாலையிலையும் இதை பற்றி சொல்லி தராதால எங்களுக்கு இதை பற்றி தெரியாது இன்றைக்கு சில வளம் உலகில விட நித்திர வராமலும் விடும் இப்படிலாம் நடக்குமா ஐயோயோ என்று நினைப்பீங்கள் ஓகே அப்படின்னு நினைச்சால் பயன் வரும் பிறகு நீங்க அதை புரிஞ்சு கொண்டால் இது சர்வதா சாதாரணமாக உங்களாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படலாம் ஓகே அப்ப நாற்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லைடுக்கு போங்க நாற்பத்தொன்பதாவது ஸ்லை ஓகே அடுத்த ஸ்லை இதுல எதுவும் கேள்விகள் இருக்குதா டைம் ஓடிக்கொண்டிருக்குது நீங்க அதுக்கு முதல் போங்க நான் அந்த ஹெடிங்க மாத்திட்டம் போல ஓகே ஓகே அடுத்தது பார்க்க போறோம் இதுல எல்லாம் கேள்விகள் இருக்குதா உங்களுக்கு விளங்காத மாதிரி அல்லது நான் சொன்ன மாதிரி எது புதுசா இருக்கு இது எப்படி எல்லாம் நடக்குமா எப்படி செய்யறதெல்லாம் மனுஷனா இதெல்லாம் சிந்திக்கிறீர்களா அப்படி சிந்தனை வருதுதா பயம் இல்லாம சொல்லுங்க அப்படி வர்ற சதவசா நானும் முதல் முதல் கேள்விப்படக்கல இப்படி எல்லாம் வந்ததுதான் ஐயோ இது நம்ம கெட்ட சேனம் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் உண்டு குதவலியால செய்யற வந்து அது ஒரு என்னுடைய பாருல ஒரு மிருகத்தனமான ஒரு செயற்பாடாக நான் நினைக்கிறேன் ஓகே நீங்க சொன்னது ஆஹ் நன்மை ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரியா நம்ம யோசி இப்ப நீங்க இப்படி யோசிக்கிறது உங்களோட பிள்ளை இல்ல எங்களுக்கு இதை பத்தி அரிய சந்தர்ப்பம் கிடைக்க இல்ல இது இப்படித்தான் நம்ம தலைக்குள்ள போட்டு வச்சிருக்கீங்க தப்பு இது மிருகம் மிருகம் அப்படி நடக்கிற இல்ல உண்மையில அதான் உண்மை மிருகம் வந்து பலவந்தமாக இப்ப நம்ம நடக்கிற மாதிரி இல்ல சோ இது வந்து சாதாரணமானது அதைத்தான் நீங்க படிச்சு கொள்ள வேணும் சோ இவ்வளவு இப்ப நானும் இப்படிதான் நினைச்சேன் உங்களை மாதிரி ஆனா கற்றுக்கொண்ட பிறகு பலருடைய அனுபவங்களை கேட்கிற போது முக்கியமாக இப்படி நடக்குது வீட்டு வெளிய கணவன் மனைவி கிடையே நடக்குது அது பலவந்தமாக நடக்குது அது போலீஸுக்கும் வந்து இருக்குது நிறைய பெண்கள் வந்து பெண்கள் மகளிர் பிரிவில் இதை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களால தாங்க முடியாது டார்ச்சர் ஸோ அதனால தான் கம்ப்ளைண்டாக வந்திருக்குது அப்படி பார்க்கும்போது எங்களை சுற்றி இது நடந்து கொண்டு தான் இருக்குது ஸோ அது உங்களோட பார்வை ஏனென்றால் எங்களோட சமூகம் அப்படி தான் சொல்லி தந்துருக்குது இப்போ நீங்க இனி புரிஞ்சு கொள்ள புரிஞ்சு புரிஞ்சு கொள்ள முயற்சி செய்ய இது சர்வசாதாரணமாக மனுஷன் சில ஆக்களுக்கு இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது நம்ம ஒன்றும் செய்யல அது நாங்கள் போன முறை பார்த்தோம் இல்லையா எங்களுடைய பாலியல் ஈர்ப்பும் பாலியல் உறவு பற்றிய ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் வித்தியாசமான எண்ணங்களும் ஆசைகளும் ஐடியாக்களும் இருக்கு ஸோ அதனால அவங்க நம்ம குற்றம் சாட்ட முடியாது அது சரி இப்படான்னு நாங்கள் சொல்ல முடியாது ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் ஏற்ற மாதிரி அவர்களுடைய ஆசைகளுக்கும் அவர்களுடைய எண்ணங்களுக்கும் சார்பாக அவங்களுக்கு விருப்பு வெறுப்புகள் மாறலாம் 
சோ அது நமக்கு அவர் தனிநபர் பிரச்சனை அல்லது அவங்களோட விருப்பம் அதை நம்ம தலைப்போட இயலாது சோ இப்படி நடக்குது சமூகம் இப்படிதாங்க இது மிருகத்தனா இது சரியில்லை ரெண்டுதான் எங்களுடைய சமய சம்பிரதாய கலாச்சாரங்கள் விழுமியங்கள் எங்களுக்கு கலைக்குலாம் போட்டிருக்குது சோ நமக்கு விருப்பம் இல்லாட்டி பரவாயில்ல அந்த இன்னொரு ஆளுக்கு பிடிச்சிருந்தா அவங்க பண்ணிட்டு போட்டோம் சோ அதுல நம்ம தனிநபர் உரிமையில தலைப்புடையாது அவரை நியாயப்படுத்தவும் முடியாது சோ அதைத்தான் நீங்க இந்த கற்கை நிறையில கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதா இருக்கு ஓகே அடுத்தது பார்க்க போறோம் வாய் வழி பால் உறவு இணைய வழி பால் உறவு ஓகே யா வி ஹாவ் டு லேர்ன் வாய் உதடுகள் அல்லது நாக்கினை பயன்படுத்தி பாலியல் துணைகளுடைய ஆண்குறியை அல்லது யோனியை அல்லது புதவழியை பாலியல் கிளர்ச்சி அடைய செய்வதனை வாய் வழி பால் உறவு என்று சொல்றோம் அதான் உள்ளடக்க அதாவது எங்களுடைய வாய் உதடு நாக்கினை பயன்படுத்தி கிளர்ச்சி ஊற்றுறதையும் அதன் மூலம் உறவு கொள்றதையும் தான் வாய் வழி பால் உறவுன்னு சொல்றது இதுவும் சங்க காலம் தொடக்கம் இன்று வரை சர்வசாதாரணமாக நடந்து கொண்டிருக்குது இப்ப என்ன பிரச்சனைன்னா நான் திருப்பி திருப்பியும்னு சொல்றேன்டா இதை பற்றி நாங்கள் பேசிக்கொள்ளவில்லை இதை பற்றி நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளவில்லை இதை பற்றி பேச முடியாது இதை முடிவு சொல்ல முடியாது பப்ளிக்ல டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணா அவங்க கட்டவாங்க அவங்க சரி இல்லைன்ற மாதிரி எங்களை தலைக்குள்ள ஆண்டாண்டு காலமா போட்டதாலதான் இதை பற்றி நாங்கள் பேசுறோம் இல்லை பேசாததாலதான் பல பிரச்சனைகளுக்கு நாங்கள் முகம் கொடுக்க வேண்டியிருக்குது பல தொற்றுகளுக்கு நாங்கள் முகம் கொடுக்க வேண்டியிருக்குது பல நோய்களுக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டியிருக்குது பல வன்முறைகளுக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டியிருக்குது ஏனென்றால் உண்மையை பேசுறது இல்லை யோனி அல்லது குதவழி மூலமான பால் உறவினை விடவும் வாய் வழி பால் உறவு பாதுகாப்பானதா என்ற கேள்வி போட்டு நானே எழுதியிருக்கிறேன் பால் உறவின் மூலமான பல எஸ்டிஐ அதாவது செக்ஷுவல் டிரான்ஸ்மிட்டிங் டிசீஸ் தொற்றுக்கள் வாய் வழி பால் உறவின் மூலம் பரவலாம் எவ்வாறாயினும் குறித்த வகையான பாலியல் நடவடிக்கையினால் குறித்த வகையான தொற்றுக்கள் பரவுகின்றன என்று துல்லியமாக ஒப்பிட்டு சொல்வது கடினம் இதற்கு ஒரு காரணம் வாய் வழி பால் உறவை வைத்துக் கொள்ளும் அநேகமானோர் யோனி அல்லது குதவழி மூலமான பால் உறவினை வைத்துக் கொள்வதாகும் மேலும் வாய் வழி பால் உறவுக்கு ஆண்குறியில் வைத்துக் கொள்வதில் எச்ஐவியை தவிர எந்த தொற்றுக்கும் ஏற்படக்கூடிய அபாயங்களையும் அதிக யோனியில் அல்லது குதவழியில் வைத்துக் கொள்கையில் ஏற்படக்கூடிய கூடியவை பற்றி சில சில கட்சைகள் கவனம் செலுத்தியுள்ளன ஆனால் சரியான முடிவுகள் இன்னும் அதுல வேற இல்லை ஆனால் கூடிய அளவுல இதுல பெரிய அளவுல ஆஹ் இதனால வந்து எச்ஐவி தொற்று மாண்டு கேட்டால் இல்லை வராது ஆனால் செக்ஷுவல் டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் வரலாம் ஆனால் எச்ஐவி பாரத்துக்குரிய சந்தர்ப்பம் இல்லை எச்ஐவி வந்து நீங்க நாங்க பிறகு பார்க்க போறோம் உடல் உறவை வச்சாதான் அந்த விந்துக்களின் மூலம் அல்லது பெண்களின் உடலில் இருந்து வர அந்த பதார்த்தம் மூலம் தான் தொற்று வறுமை ஒழிய மற்றும்படி கை குலுக்கினால் முத்தம் கொடுத்தால் எல்லாம் எச்ஐவி வாரது இல்லை அப்படித்தான் சொல்லி வச்சிருக்கிறாங்க அது உண்மை இல்லை வாய் வழி பால் உறவுல முக்கியமாக ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து ப்ளூ ஜாப் ஒன்று சொல்லுவாங்க அது வந்து ஆண் ஆணினுடைய உறுப்பில் நான் சொன்ன மாதிரி உதடு வாய கொண்டு அந்த நபரின் ஆண் ஆண் குறி புறப்பொறுப்பு புதவழி அல்லது விதைப்பைகளை கிளர்ச்சி ஊட்ட வைப்பது அத மாதிரியாக பெண்கள் யோனியிலையும் வந்து உதடு நாக்கு அல்லது தன்னுடைய வாயை கொண்டு கிளர்ச்சி பெண் ஒரு பெ யோனியை கிளர்ச்சி ஊட்டுறது ஒரு வாய் வழி கூடான ஒரு உறவு முறையாக இருக்கு அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போங்க ரெண்டா இப்ப இப்ப இதுதான் வந்து பெண் 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 உடலில் அல்லது யோனியின் வாய் வாயை கொண்டு கிளர்ச்சி அடைய வைத்து அவரை உச்சகட்டத்துக்கு கொண்டு வரதுக்கு பேர் சனிலிங்ஸ்ன்னு சொல்றது வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து சிஎன்என் எல்ஐஎன்ஜி சோ இது வந்து நீங்க சிம்பிளா விளங்கி கொடுங்க அதாவது பெண்ணுடைய யோனியில் வாயை கொண்டு அல்லது உதடு நாக்கு போன்றவற்றை கொண்டு கிளர்ச்சி ஊட்டி உச்சம் அடைய செய்வது வாய் வழியினூடான பால் உறவு என்று சொல்லப்படும் இது ஆணுக்கும் நடக்கலாம் பெண்ணால பெண்ணுக்கு நடக்கலாம் ஆண்கள் ஆண்களுக்குள்ள நடக்கலாம் பெண் பெண்களுக்குள்ளையும் உறவுகள் இருந்தால் இப்படியான முறையில் அவர்கள் வந்து 
பால் உச்சத்தை பால் உற உறவின் உச்சத்தை அடைந்து கொள்ளலாம் கட்டாயமாக ஆண்புரியின் ஆண்புரிய யோனிக்குள் உள் நுழைத்துவதால் மட்டுமே பால் உறவையும் உச்ச கட்டத்தையும் அடைய வேண்டும் என்பது அல்ல அதைத்தான் நீங்கள் இதுல புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப உங்களுக்கு விளங்கும்னு நினைக்கிற நாங்க போன முறை படிச்ச இப்ப உங்களுக்கு போன முறை என் டவுட் இருந்ததுக்கலாம் பெண்ணும் பெண்ணும் எப்படி உறவு வைப்பாங்க ஆணும் ஆணும் எப்படி உறவு வைப்பாங்க எப்படி இவங்க பால் உறவு வைப்பாங்க இவ்வளவு எப்படி இவங்க உச்ச கட்ட நிலை அடைவாங்கன்றது இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் போன முறை பார்த்தது புதவழியினூடாக உறவு வச்சு கொள்ளலாம் ஆண்களாக இருந்தால் அல்லது வாய் வழியினூடாக தாங்கள் உச்ச பாலியல் உறவு உச்சகட்டத்தை அவர்கள் அடைந்து கொள்ளலாம் இது இப்படித்தான் இந்த உறவு இருக்க வேண்டும் இவர்கள் இதைத்தான் செய்ய வேண்டும் என்று இல்லை கணவன் மனைவி கூட வாய் வழி உறவுகளை வைத்துக் கொள்வார்கள் இது சங்க கால தொடக்கம் இருக்குது இப்ப என் நடக்குது அது அவர்களுடைய விருப்பு வரப்பை பொறுத்தது இதில் தனிநபராக நாங்கள் இந்த கருத்தும் சொல்ல முடியாது முக்கியமானது அல்ல அடுத்தது வாங்க மின்ராய் இணைய வழி பாலியல் இன்பப்படங்கள் இது வந்து இந்த இணைய வழியில நிறைய இது இது பற்றி கட்டாயம் பேச வேணும் இங்க இந்த போனோகிராஃபி செய்யணும் இல்லையா முதல் சொல்றது அந்த காலத்துல ப்ளூ பிலிம் என்று சொல் இது இணைய வழியில இருக்கிற பாலியல் படங்கள் இத வந்து அந்த நாள்ல இந்த நாள் வரைக்கும் ஆண்கள் அதிகமாக பார்க்கிறார்கள் பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைக்குது முதல் அந்த காலத்துல எல்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா கொட்டகையில வந்து இந்த டிவி எல்லார் வீட்டிலையும் வராத காலம் கொட்டகையில படம் போடுவாங்க இது பன்னெண்டு மணி பிறகு போட்டா அங்க போய் பாக்குற முழுக்க ஆண்கள் பெண்கள் இது பார்க்க கிடைக்கிறது இல்லை பிறகு அந்த வீடியோ அந்த இப்ப வந்த மாதிரி வீடியோ வந்துச்சு அப்ப கேசட் எடுத்து கொண்டு போய் வீட்டுல தனியாக பாக்குறாரு இப்ப வந்து கூட கைக்குள்ளே இப்ப போன் வந்துச்சு இப்ப நீங்க உங்களுக்கு தேவையான செக்ஸ் படங்கள் எல்லாம் சர்வ சாதாரணமாக எல்லாரும் பார்க்கக்கூடிய நிலைக்கு வந்துட்டாங்க இருந்தாலும் இப்ப வந்து வந்து பெண்கள் பாக்குறது கொஞ்சம் குறைவாதான் இருக்குது என்னால இந்த முதல் நீங்க சொன்ன இந்த பயன்கள் பார்த்தா சரியில்லை கண்டாயம் நினைப்பாங்கண்டு பெண்கள் இதை பற்றி கலந்து ஆலோசிக்கிறது இல்லை ஆனால் பெண்கள் இந்த ஆண்களுக்கு நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் கிடைக்குது இப்ப இந்த படங்கள் பார்க்கறது வந்து ஒன்றும் கெட்ட விஷயம் இல்லை இது ஒன்றும் பிழையும் இல்லை இது பார்க்கறதால நீங்க கட்டு போறதும் இல்லை இது பார்க்கறதால என்ன நடக்கும் என்றால் நீங்கள் உடல்களை பற்றிய கொஞ்சம் அறிவு உங்களுக்கு மேம்படும் ஆனால் இதுலையும் சில மட்டுப்பாடுகள் இருக்குது இங்க காட்டுறதெல்லாம் சரியா உண்மை இல்லை விட்டு விடு வீடியோ பண்ணுவாங்க அதை நீங்கள் புரிஞ்சு கொள்ள வேணும் இப்ப இங்க நிறைய குடும்ப பிரச்சனைகள் நான் இந்த கேஸை ஹேண்டில் பண்றதால இந்த பாலியல் பிரச்சனை நிறைய வாரது என்னென்றால் இதை பற்றி சரியான அறிவு நம்ம டாக்டருக்கு இல்லை இதை எப்படி வீடியோ பண்றாங்கன்னு தெரியாது அவன் விட்டு 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 நாள் பூராக வீடியோ பண்றது போதை வசத்த கொடுத்துட்டு வீடியோ பண்றது இதையே உண்மை என்று எங்க டாக்டர் நம்பிடுறாங்க இங்கதான் பிரச்சனை வருது இங்க உண்மை நம்பிட்டு வீட்டுல வந்து கொஞ்சாதையை போட்டு படாத படுபடுத்துறது அவள் இருக்கிறாள் உனக்கே நேராது இப்ப நான் ஏற்கனவே விளங்கப்படுத்த புதவழி உறவு வந்து எல்லாரும் இல்லை மேலாது பிடிக்காது வலிக்கும் வீட்டுல வந்து சரியான கஷ்டம் கொடுக்கறது அங்க நடக்குது என்ன உனக்கு ஏறாது அவள் கூட நிற்கிறாள் என்ன இந்த அடுத்த மாதிரி அங்க அவன் நிறைய நேரம் பண்றான் நம்ம எனக்கு என் படம் அப்ப எனக்கு என்ன பெருத்த போனா ஆம்பளை ஒண்ணும் மன உளைச்சலுக்கு உள்ளாகிறவர்கள் இருக்கின்றார்கள் இதுல இன்னொரு விஷயம் இங்க வந்து கருத்தடை பற்றி காட்ட மாட்டாங்கள் கரு உண்டாறதை பற்றி காட்ட மாட்டாங்கள் எப்படி பாதுகாப்பாக இருப்பது என்பதை பற்றி காட்ட மாட்டாங்கள் சொல்ல மாட்டார்கள் கரு உண்டாகும் என்றதை பற்றி சொல்ல மாட்டாங்கள் சுத்தம் பற்றி சொல்ல மாட்டார்கள் மற்ற நில நிறைய இணைய வழிபடங்கள் வந்து வன்முறை கூடியதாகவும் பலாத்காரமாகவும் பலவந்தமாகவும் இப்படி எல்லாம் நிறைய படங்கள் இருக்குது அப்ப நீங்க இதை பாக்குற நேரம் இது உண்மை இல்லை என்பதை நீங்கள் மனசுல வச்சு கொள்ள வேணும் ஆனால் உங்களுக்கு அரைஞ்சு கொள்றதுக்கு கிளர்ச்சி ஊட்டும் பெண்ணின் பாகங்களையோ ஆணின் உடல் பாகங்கள் எங்க இருக்குது எப்படி பண்றது என்ற அரைஞ்சு கொள்றதுக்கு தகவலுக்க வேண்டிய அறிவை மேம்படுத்தவும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்புறம் எக்ஸாம்பிள் இப்ப எந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஆள் பொடியனுக்கு பத்தொன்பது வயசு பிள்ளைக்கு இருபத்தொரு வயசு நான் இவங்களுக்கு எல்லாம் போன் இருக்குது இப்ப நான் முதலே சொல்லி போட்டேன் பிள்ளைகள்ட்ட பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்ல நான் பார்க்கறது உண்மை இல்லை இது வந்து டைம் விட்டு இப்ப உங்களுக்கு சொல்ற மாதிரி அவங்களுக்கு சொன்னா இது உண்மை இல்லாம நம்பிடாதீங்க ஏனென்றால் இதை எங்கட நிறைய பேருக்கு பிள்ளைகள் வகையில போன கொடுக்குற இல்லை ஏன்னா பிள்ளைகள் இப்படி பார்த்துருங்க பயத்தில இது பார்த்தோம் ஒன்று நடக்க போறது இல்லை 
ஆனா எங்கட ஸ்கூல்ல எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறதால இந்த பயம் ஆனா இது உண்மை இல்லை என்பதை நீங்களும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இது படம் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேணும் ஆனால் பாக்குறதுல ஒரு பிழையும் இருக்காது இந்த 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 படங்கள்ல வார பொதுவாக உடல் உங்களது உடல் உறவு முறை மற்றும் பால் உறவு தொடர்பான ஆரோக்கியமற்ற நடைமுறை சாத்திய சாத்தியமற்ற எதிர்பார்ப்புகளுக்கு வித்திடக் கூடும் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இது நேச்சுரல் இல்ல இயற்கை இல்ல ஆகவே இது உண்மை என்று நீங்கள் நம்பி விடக்கூடாது நம்பிட்டு உங்களோட துணைட்ட போய் இப்படி இது என்று எதிர்பார்க்கவும் இயலாது சோ இதுல இருக்கிற லிமிடேஷன் என்ன இது எது முடியும் எது முடியாது என்பதை நீங்கள் விண்டையில இருந்து புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் என்றால் இதை பற்றிய வந்து பிள்ளையான புரிதல்கள் எங்களோட சமூகத்துல இருக்குது இன்னொன்று இப்ப உங்களுக்கும் அனுபவம் இருக்கு மான்களுக்கு ஒரு பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு வரை வயசு வரைக்குள்ள உங்களுக்கு ஆண் குறை விரைப்பு ஏற்பட்டிருக்கும் நித்திரையில விந்து வழி இருக்கும் இதை பார்த்து பயந்து போய் நட்டுங்கி ஆர போய் அம்மாட்டையும் கேட்க இல்லாது அப்பாட்டையும் கேட்க இல்லாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட போய் கேட்கிறாரு அவனால் பட்ட பொய்யாதான் சொல்லி விடுவானு இதெல்லாம் உளவியல் ரீதியாக பாதிக்கப்பட்ட பல ஆண்கள் இருக்கின்றார்கள் அல்லது இப்படிப்பட்ட படங்களை போய் பாக்குறது அங்க காட்டுற முழுக்க பச்சை போய் இதெல்லாம் நம்பி கொண்டு வாழ்க்கையை சீரழித்த நிறைய ஆண்கள் கூட இருக்கின்றார்கள் நான் ஏன் இந்த பாலியல் கல்வியில இந்த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் ரைட்ஸ்ல வந்து இதை சொல்றோம் என்றால் இதை நீங்க அறிஞ்சிருக்க வேண்டும் இது உண்மை அல்ல தானுக்கும் பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன் இதே வந்து எங்களை துணைட்ட நாங்கள் இது பார்க்க இயலாது அங்க வந்து உங்களுக்கு இது ஒரு கற்கை நெறி அல்ல இந்த படங்கள் வந்து சும்மா முஸ்பாத்திக்கு பார்த்துட்டு போகலாமே ஒழிய இதுல எந்த விதமான உண்மையான தகவலும் கட்டக்கூடிய எந்த விஷயமும் இதுல இல்ல இதுல இன்னும் கேள்வி கேட்க இருக்குதா இதுல இருந்து விளங்காம கேள்வி கேட்க ஆஹ் அல்லது அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்குதா ஆனா அதை முதல் உங்க கேட்டுக்கொள்ள முதல் சொன்னேன் அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் சொன்னா ஆனா நீங்க பழக்கம் இல்ல சமூகத்துல இதை பத்தி பேசாம இருந்ததால இத பழகிறதுக்கு கொஞ்சம் காலம் எடுக்கும் பாலுறவின் மூலம் கற்பமாதல் பாலுறவின் மூலம் ஏற்படக்கூடிய தொற்றுக்கள் போன்றவற்றை பற்றி படத்துல அவங்க காட்டுறதுல ரத்த அதாவது முதல்ல நான் ஏற்கனவே சொல்லிதான் சம்மதம் என்பது தெளிவின்றி இருக்கும் வாய் மூலமான சம்மதம் வழங்கப்படாத காட்சிகள் சிறையில் காட்டப்படுகின்றது ஆனால் வளமையான திரைப்படமாக்க முன்னர் ஒப்பந்தங்களும் உடன்படிக்கைகளும் செய்து கொள்ளப்படுகின்றது இது வந்து இந்த பாலியல் படங்களை பற்றி இருக்குது சில காட்சிகள் வன்முறையை அல்லது பலவந்தத்தின் மூலம் இடம்பெற்றுவற்றை கிளர்ச்சியாக காட்டுகின்றன பொது மைய நீரோட்டத்தில் உள்ள அதிகமான பாலியல் இன்ப படங்கள் ஆணின் விருப்பில் கவன குவிப்பை செய்து பெண்களை வரும் பண்டமாக காட்டுகின்றது பாலியல் இன்ப படங்கள் சில வேளைகளில் சமூகத்தில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ள ஆபத்தான பால் நிலை சார் சிந்தனைகளை வலியுறுத்துகின்றது நான் ஏற்கனவே இதை பற்றி பேசினாவது பாணன் பெண் என்பவள் ஆணனுடைய சொத்து அவன் எப்படியும் அவளை பாவிக்கலாம் இந்த இந்த படங்கள் அதான் காட்டுது கூட இங்க கூட அந்த செக்ஸ் படங்கள் அதாவது ப்ளூ பிலிம் எல்லாம் பார்த்துருந்தா தெரியும் பெண்ணை வந்து ஒரு 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 டாய் மாதிரி தனக்கு அவருக்கு ஏத்த மாதிரி பாவிக்கிற மாதிரி தான் இதெல்லாம் காட்டுறாருக்கு அது உண்மை இல்லை என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் அடுத்த ஸ்லைட் டிஜிட்டல் பாதுகாப்பு ஓகே இது முக்கியம் இல்லையா நான் யாரோ கேட்டீங்க இது எப்படி இதுல டிஜிட்டல் அதாவது ஃபோன் செக்ஸ் அல்லது சைபர் செக்ஸ் அல்லது இன்டர்நெட் செக்ஸ் என்று சொல்லுவாங்க இது வந்து இப்ப மொபைல் போன் வந்த காலத்துல மட்டும் இல்ல இந்த லேண்ட்லைன் இருந்த காலத்திலையும் கொஞ்சம் குறைவாக இருந்தது இப்ப கொஞ்சம் கூடிக்குது தொலைபேசியின் ஊடாக அல்லது எந்த ஒரு வகையிலும் பால் உறவில் ஈடுபடும் போது உங்கள் பாலியல் துணையின் சம்மதத்தினை எப்போதுமே மதித்தல் வேண்டும் இப்ப வந்து உங்களோட பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் அல்லது தூரத்துல இருக்கிற கணவன் மனைவியா இருக்கலாம் தொலைபேசியின் ஊடாக 
பேசி பேச்சு பாலியல் கிளர்ச்சி ஊட்டும் விஷயங்களை பேசி பால் உறவில் ஈடுபட்டு சுய இன்பம் காண்ற மூலம் அவர்கள் உச்சக்கட்ட நிலையை அடையும் ஒரு செயற்பாடாக இருக்குது இது நடந்து கொண்டுதான் இருக்குது உங்களுக்கும் சில வள தெரிஞ்சிருக்கு உங்களுக்கும் அனுபவங்களும் இருக்கு இதுல வந்து ஏற்கனவே நான் சொன்னது மாதிரி இதுல போல சரி எந்த ஒன்றும் இல்லை அது அவரவர்கள் விருப்பத்தையும் அவங்களுக்கு தனிமை கிடைச்சால் அவங்களுக்கு விரும்பினால் இப்ப நிறைய பேர் பார்த்தோம்னா நம்ம நாட்டுல மத்திய விளக்குலையும் சரி ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் வருசகனக்கள் இருப்பாங்க ஹஸ்பண்ட் அங்க இருப்பார் ஒய்ஃப் இஞ்சே இருப்பாங்க பால் உணர்வு வருமா வராதா கட்டாயம் இருக்கு பாலியல் தேவை இருக்குமா கட்டாயம் இருக்கு அப்ப அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் போன்ல பேசி கிளர்ச்சி ஊட்டி இந்த செக்ஸ் தூன்ற மாதிரி இப்ப வார்த்தைகளை பேசி அவர்கள் சுய இன்பம் காண்பதன் மூலம் தங்களுடைய அந்த உணர்வை போக்கிக் கொள்வார்கள் அது ஆரோக்கியமானது அதாவது சுய இன்பம் காணுதல் ஆரோக்கியம் என்பதை நாங்கள் முதல் பார்த்திருக்கிறோம் ஸோ இப்ப உங்களுக்கு சில வேலை டவுட் இருந்திருக்கு எனக்கு நான் யோசிச்சிருக்கேன் இப்படிதான் இருக்கிறாங்க அவங்க இவ்வளவு காலம் சில நாங்கள் பத்து வருஷம் ஹஸ்பண்ட் லண்டன்ல ஜெர்மன்ல பத்து வருஷம் இருந்து அதுக்கு பிறகு போன மனைவி மாதிரிலாம் இருக்கிறாங்க ஸோ இது அடிப்படையான முதல் நாங்க பார்த்தோம் அடிப்படை தேவை ஸோ இதெல்லாம் சரி பிள்ளைன்னு சொல்லி இயலா ஆனால் போனில் வீடியோ கேமரா போட்டு அப்படி உறவு வைக்கிறண்டால் அவங்கள சம்மதத்தை எடுக்க வேணும் கவனமாக இருக்க வேணும் நீங்க வீடியோ காலில் போய் அல்லது படம் எடுத்து அனுப்புறீங்கன்னால் உங்களை முகத்தை காட்டாமல் உங்களோட உடலில் அடையாளங்கள் டட்டு அல்லது வேற வேறு அடையாளங்கள் இருந்தால் அது காட்டாமல் நீங்க படம் எடுத்து அனுப்பலாம் ஏன்னா எங்களுக்கு தெரியும் இப்ப இலங்கையில பல தற்கொலைகள் நடந்திருக்குது இப்படி உறவுல ஏற்படுத்தி போட்டு அப்புறம் அந்த படத்தை காட்டி மிரட்டுற வேலை எல்லாம் நிறைய நடந்திருக்குது அடுத்தது கவனமாக இருக்க வேண்டும் தங்களை நம்மளை வந்து இன்னொருத்தர் சாவிக்காத மாதிரி இருக்க வேண்டும் பிறகு ஆனால் என்ன நடக்கும் குற்றம் செய்ய இழைக்கப்பட்டவரை அல்லது போட்டோ எடுத்து இப்படி உறவுகள் ஏற்படுத்திட்டு போட்டோ எடுத்துட்டு நான் இத பொது வழியில விடுவேன் இன்டர்நெட்ல போடுவேன் என்று பெண்களை மிரட்டி அதனால தற்கொலை பண்ணப்பட்ட நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது இது தவறு இல்ல ஆனால் நாங்கள் கவனமாக இருக்கலாம் ஆறு ஆளுன்றதும் நாங்க தெளிவாக இருக்க வேணும் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்த வழியில எழுதும் போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது இப்படி செய்யக்கூடாதுன்ற ஆக்கங்களை ஆர்டிகல்ஸ நீங்கள் எழுதலாம் இது தவறு சுட்டி காட்ட வேணும் ஆஹ் இந்த சம்மதத்தை மீறி சம்மதம் இல்லாமல் இந்த இணைய வழியில் இதெல்லாம் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடாதுங்கிற நாட்டில இது குற்றம் இணைய வழியில் இன்னொருத்தரின் நிர்வாண படத்தையோ அல்லது உடல் உறவு வைத்த மாதிரி வீடியோவையோ பகிர்வது சட்ட ரீதியான குற்றம் அதற்கான சட்டங்கள் இருக்குது அப்ப அது சரியாக நடைமுறைப்படுத்தப்படாமல் இருப்பது வேறு ஆனால் நாங்கள் அந்த சட்டத்தை கையில் எடுத்து இப்படி செய்கிறாக்களுக்கு தண்டனை வேண்டி கொடுக்கலாம் நிறைய பேருக்கு இது தெரியாது அதனால தான் இவங்க மிரட்டுறதும் இவங்க அதை பகிர்றது பெண்களுக்கும் இது இதை கொண்டு போலீஸ்ல கொடுக்கலாம் என்ற விஷயம் தெரியாது இனி கொடுத்தா நிறைய பிரச்சனை வருமே உடம்பு வீடியோ வழியில வருமே எல்லாரும் பார்ப்பாங்க வீட்டுல மனம் போதுன்னுவாங்க அம்மா அப்பா தற்கொலை பண்ணம் போதுன்னுவாங்க இப்படி நிறைய மிரட்டல்கள் இருப்பதால் நிறைய பெண்கள் பயந்துட்டு பேசாம இருக்கிறதால தான் இந்த தொடர்ந்து இந்த இந்த போட்டோவை வச்சு மிரட்டுறதும் இன்டர்நெட்ல விடுவன்றதும் நடந்து கொண்டிருக்குது ஸோ அதை பற்றி நாங்கள் இன்னொரு நினைக்கிற அடுத்த கிழமை அதை பற்றி நாங்கள் பார்க்க போறோம் என்ன சட்டங்கள் இருக்குது எப்படி இதை கையாளலாம் இந்த விஷயங்கள் அடுத்த கிழமை நாங்கள் இதை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்ல ஒரு அறிமுகமான ஒரு பிரச்சனையாகவும் ஒரு முறையாகவும் இருக்கும் நீங்கள் இந்த போட்டோ வீடியோல போட்டோ அனுப்பிட்டு அல்ல வீடியோ அனுப்பிட்டு அந்த வீடியோ லீக் ஆகி நிறைய பேர் வாழ்க்கை சின்ன பின்னமான ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்குது கவனமா இருக்க வேணும் மதிக்க வேணும் மெட்டாக்களோட உரிமையை மதிக்க வேணும் இப்படி உட உறவை வச்சு போட்டு அதை காட்டி மிரட்டுறதோ அல்லது சம்மதம் இல்லாமல் இன்னொரு ஆளுக்கு பகிர்வது வந்து ஒரு அடிப்படை மனித உரிமை முறை ஓகே இதை பற்றி நான் அடுத்ததுக்கு போங்கோ டிஜிட்டல் செக்ஸ் டிஜிட்டல் பாதுகாப்பு சொல்லி கொண்டு வந்த நான் அதுல வந்து போன் செக்ஸ் சைபர் செக்ஸ் பேசப்படும் நான் பேசி முடிச்சுட்டேன் அடுத்ததுக்கு போங்கோ அடுத்த ஸ்லைடுக்கு ஓகே இதைத்தான் சொல்லி இருக்கிறேன் போன்ல என்ன செய்யுங்கோ ஆனால் அந்த ஆள்ற சம்மதம் இல்லாமல் அல்லது அந்த ஆளை மிரட்டுறது எல்லாம் சரியில்லை உங்களோட துணைக்கு 
உடல் உறவு என்பது பால் உறவு என்பது சுய இன்பம் தவிர இன்னொருத்தரோடு சேர்ந்து செய்யற விஷயம் நாங்கள் பிரதானமான விஷயம் உடல் உடை உணவு உறக்கம் பார்த்தோம் அது தனி நபராக செய்கிறது ஆனால் உடல் உறவு என்பது இன்னொரு உயிரோடன் இன்னொரு மனிதனோட ஆண் பெண் என்பதை தான் இன்னொரு மனிதன் உடலோட சம்பந்தப்பட்டது ஆகவே எந்த ஒரு முடிவு எடுக்கும் போதும் நாங்கள் தாங்களாக முடிவு எடுக்க கூடாது ஏனென்றால் இன்னொருத்தர் உடல் இன்னொருத்தர் உடல் இதோட சம்பந்தப்பட்டிருக்குது நீங்க விரும்பினது சாப்பிடலாம் சாப்பிடாம இருக்கலாம் படுக்கலாம் படுக்காம இருக்கலாம் அது வேற விஷயம் ஆனால் உடல் உறவு என்பது மனிதனுடைய உடலுக்கு தேவையான அடிப்படை தேவையாக உணர்வாக இருந்தாலும் அது இன்னொருத்தனுடைய உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அவர்களின் பங்களிப்போட நடைபெறுவது உடல் உறவு என்பது பால் உறவு என்பது ஆகவே எதை செய்யும் போதும் அந்த ஆளுடைய சம்மதம் இல்லாமல் அந்த ஆளுக்கு சொல்லாமல் அறிவிக்காமல் நாங்கள் எதையுமே செய்யக்கூடாது அது சம்மதமா இணக்கமா அல்லது போன பகுறதா அல்லது இந்த நியூஸ் அவளை பற்றி சொல்றதா போண்டா நான் அவளோட இருந்த நான் அவளுக்கு இந்த இடத்துல விடத்த மாதிரி இருக்கு நான் பார்த்துட்டேன் போய் இத போய் நாலு பேருக்கு சொல்றது அப்புறம் அவன் நாலு பேருக்கு சொல்றது அவன் பார்க்காதவன் என்ன சொல்லுவான் ஓ என்ன தெரியும் அவையோட நான் படுத்தனான் அவளுக்கு இந்த இடத்த மாதிரி இருக்கு என்றால் அக்காவோ தங்கச்சி வாண்ட தம்பிட்ட சொன்னால் அவனுக்கு தெரியும் அக்கா அக்கா அந்த இடத்த மாதிரி இருக்கு என்றால் அப்ப இவன் சொல்றான் அப்ப இவன் இவரோட இருந்துதான் இருக்கிறான்ற குழு அந்த பெண்ணுக்கு சரியான பிரச்சனை வேற மகவே எந்த ஒரு தகவலையும் எங்கள் எங்கள் எங்களோட உறவில் இருப்ப எந்த ஒரு தகவலையும் அவரை பற்றி யாருக்கும் அந்நாள் சம்மதம் இல்லாமல் நாங்கள் பகரக்கூடாது அதைத்தான் இதுல அழுத்தி சொல்ல விரும்புறேன் ஏனென்றால் இது நாங்கள் மட்டும் சம்பந்தப்பட்டதல்ல இன்னொருக்கு சம்பந்தப்பட்டதாகவே அவர்களுக்கு நாங்கள் மதிப்பளிக்க வேணும் குறிப்பா எங்களை துணைக்கு நாங்கள் அது காதலியாக இருந்தாலும் மனைவியாக இருந்தாலும் நாங்கள் அதுக்கு மதிப்பளிக்க வேண்டும் ஓகே நான் தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டு போறேன்னு உங்களுக்கு எதுவும் கேள்வி இருக்கோ எனக்கு தெரிய இல்லை என டைமும் போச்சுது அடுத்தது வந்து கருத்தடை கருத்தடை பாதுகாப்புறைகள் அது கொண்டம் என்று சொல்றது கல்லணை என்ற ஒரு முறை இருக்குது அதை நீங்க நோட்ஸ் அனுப்புறன்னு பார்த்து சொல்லுங்க ஓகே அடுத்தது பாருங்க பாதுகாப்புறைன்னா கொண்டம் எல்லாருக்கும் தெரியும் பிறகு சிலாக்களுக்கு வந்து லூப் பெண்டு பெண்களுக்கு யோனிக்குள்ள டாக்டர் வைப்பார் அது வந்து லூப் பெண்டு வைக்கிறது அதுவும் கருத்தடைகளை உண்டாக்கும் ஒரு முறையாக காணப்படுகின்றது பேர்த் கண்ட்ரோல் இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க ஒரு மாசமும் போய் அந்த கரு முட்டை உருவாகாமல் பெண்களுக்கு போடுற இன்ஜெக்ஷன் வந்து மற்றது வந்து அவசர நிலைகளில் போதான கருத்தடை குளிசை பிளான் பி அதாவது உடல் உறவு கொள்ள முதல் அல்லது உடல் உறவு கொண்டு எழுபத்தி ரெண்டு மன தியாலங்களுக்குள்ள அந்த குளிசையை எடுத்தால் கருமுட்டை கரு உண்டாகினாலும் அதை அழித்து விடும் அது கிட்டத்தட்ட இது கருத்தடைக்கு அல்லது கருக்கலைப்புக்கு சமமானதுன்னு நான் பிரச்சனை அதை எடுக்கிறேன் ஏனென்றால் இப்ப முதல் எடுத்துட்டோம்னா பிரச்சனை இல்லை ஆனால் கரு உண்டான பிறகு அதை அழிக்கிறது வந்து கருக்கலைப்புக்கு சமனாக இருக்கும் ஒன்று இன்ஜெக்ஷன் எடுக்கலாம் அல்லது மிக பாதுகாப்பான முறை என்றால் அஹ் ஆணுரை அதாவது கொண்டம் பாவிக்கிறது தான் மிக பாதுகாப்பான முறையாக இருக்கு அல்லது டேப்லெட்ஸும் எடுக்கலாம் டெய்லி எடுக்கிற டேப்லெட்ஸ் இருக்கு பெண்களுக்கு இருபத்தி ரெண்டு நாளைக்கும் இருக்கும் அந்த இருபத்தி ரெண்டு நாளும் தவறாமல் அந்த குளிர்ச்சைகளை பாவித்து வரலாம் இதனால சைடு எஃபெக்ட் நிறைய இருக்குது இல்லாமலும் இருக்குது அது ஒவ்வொருத்தருடைய உடல்களை பொறுத்தது இப்ப இன்ன இருக்கு இப்ப கட்டுப்பாடு இந்த குளிர்ச்சை எடு நீ கட்டாயம் என்று வற்புறுத்துற ஆண்களும் இருக்கிறார்கள் சில அப்பம்பளிகளுக்கு அது பிடிக்காது சில அப்பம்பளிகளுக்கு ஒத்து வராது சில இந்த இந்த இன்ஜெக்ஷனோ இந்த கருத்தடை மாத்திரைகள் எடுக்கும்போது உடல் பரமனாகும் வாந்தி வரும் மயக்கம் வரும் அப்படி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது ஆனால் ஆணுரையை பாவித்தால் இந்த சைடு எஃபெக்ட்ல வந்து பெண்களை காப்பாற்றி கொள்ளலாம் ஆஹ் மற்றது போ பால் இயல் உறவின் மூலமாக தொற்றும் தொற்றுக்கள் அடுத்தது அடுத்த ஸ்லை ஓகே இப்ப வந்து முக்கியமானது பார்க்க வேணும் இப்ப நான் சொன்ன செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்ன்றா பால் உறவு கொள்றதை பற்றி எதல்ல கருத்தடை இதனால வர நோய்கள் அதுக்கு என்ன செய்யலாம் உடலை எப்படி அடையாளப்படுத்துறது இந்த மாதிரியான உணவுகள் 
இந்த நோட்ல இந்த எஸ்டிஐ செக்ஷுவல் டிரான்ஸ்மிட்டிங் டிசீஸ் இந்த இருக்குது அதாவது வந்து பாலியல் தொற்று நோய்கள் இப்ப இலங்கையில வந்து பல நோய்கள் அப்படி இல்ல இருந்தாலும் பரவலதாக இருக்குது இப்ப இந்த நோய்களை பற்றி நீங்கள் அறிஞ்சு வைத்து கொள்ள வேணும் நான் நாளமாக இதுல போக இல்ல சிறுநீர் கழிக்கும் போது வலிக்கும் அசௌகரியமாக இருக்கும் புறப்பிரில் வளமைக்கு மாறான வகையில் வெளியேற்றம் இருக்கும் இரத்த போக்கு இருக்கும் புண் ஏற்படும் புறப்பிழப்பில ஒரு நமைச்சல் இருக்கும் அல்லது ஒரு கிரந்தி மாதிரி உண்டாகும் இப்படி பல வகையான நோய்கள் காணப்படும் ஏன் இதை சொல்லி தாரம் என்றால் நிறைய பேர் இதை மறைக்கிறது மறைச்சால் என்ன நடக்கும் எங்களுக்கு தெரியாம நாங்கள் எங்களுடைய மனைவியோடையோ அல்லது காதலியோடையோ அல்லது கணவனோடையோ அல்லது காதலனோடைய உறவுல ஏற்படும் போது அவர்களுக்கு இந்த தொற்று பரவிவிடும் நிறைய பேர் என்ன செய்ய வெளியில சொல்ற இல்ல அப்படியே வச்சுட்டு வச்சுட்டு மன உளைச்சல் ஆகி அம்மாட்டையும் சொல்ல இல்லாது அப்பாட்டையும் சொல்ல இல்லாது வெளியிலையும் சொல்ல இல்லாத சொன்னா பக்கம் ஒன்று வாங்கல் பயத்திலேயே இறப்பு நிற்பற அளவுக்கும் இவர்கள் மன உளைச்சல் ஏற்பட்டு இந்த வருஷம் போட்டுக் கொள்றது ஆகவே இதுகளை வந்து வெளியில சொல்லலாம் இப்ப நிறைய இதுக்கெல்லாம் மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கு இதுக்கெல்லாம் ஆஸ்பத்திரிகள் இருக்குது இதெல்லாம் பேசக்கூடிய டாக்டர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த முறைகளை நாங்கள் பிரயோசனப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அடுத்த இது முக்கியமானது இந்த எச்ஐவி என்றால் என்ன நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என்ன வருத்தம் எச்ஐவி தொற்று எச்ஐவி தொற்றுறது இல்லை எய்ட்ஸ் என்று சொல்றது எச்ஐவி ஃபார்ம் என்ன ஹியூமன் இம்யூனடாய் டிஃபென்சி வைரஸ் அது ஒரு வைரஸ் வந்து அதான் எச்ஐவி என்று சொல்றது வந்து இது வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்திய குறைக்கிற ஒரு வைரஸ் வந்து இந்த வைரஸ் இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள இருந்தால் இது ரெட்ரோ வைரஸ் வகை தீ நுண்மம் ஒரு 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 திண்மமாக இருக்கும் இது வந்து என்ன செய்யும் எங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை குறைத்துவிடும் ஆகவே பரத்தம் தொட்டினால் தீராது கடுமல் இருமல் கிட்டத்தட்ட கொரோனா இல்ல கொலை விட கொரோனாவுக்கு மருந்து இருக்கு இதுக்கு மருந்து இல்ல என்ன செய்யும் அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோட எல்லாம் கூட்டக்கூடிய மருந்துகளை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்களோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது எச்ஐவி தொற்று ஏற்பட்டார்கள் நிறைய பேர் அதுல இருந்து மீண்டு இருக்கின்றார்கள் இது ஒரு வாக்கொள்ளி வருத்தம் இருந்தாலும் இப்போது இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டுறதன் மூலம் இப்படி தொற்றுக்கு உள்ளானவர்களை காப்பாற்ற முடியும் இந்த ஆக்கள் வந்து இது எப்படி பரவும் என்றால் குருதியால பரவும் விந்து நீரால பரவும் யோனி திரவத்தால பரவும் தாய்ப்பாலால பரவும் கை கொடுக்கறதாலேயோ கிஸ் பண்றதாலேயோ வாய் வழி உடல் உறவு கொள்றதாலேயோ இது தொற்றாது நிறைய பேர் எச்சரிய பற்றி பல பிழையான கருத்தியலை வச்சிருக்கிறாங்க எச்சரி தொற்றுக்கு உள்ளாக ஓணும் என்று சொன்னால் அல்லது உள்ளாக்கப்பட்ட ஒருத்தர் வந்து கட்டாயமாக பால் உறவு வெச்சாலாக இருக்க மாட்டேன் ஏதோ ஒரு படம் வந்துச்சு இறைவி என்ற படம் இறைவியா ஞாபகம் இல்ல படத்துல பார்த்தன் அந்த இளனி வெற்றவன் எச்ஐவி தொற்றுக்குள்ளாக இருக்கிறான் இளனி வெட்டு வெட்டும் போது அவண்ட கைவட்டுப்பட்ட இரத்தம் இளனியில கலந்து இளனிய குடிச்ச பிள்ளைக்கே தட்டி வந்தது ஆனா கடைசியில வந்து அந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா வீட்டு அளந்த பிள்ளை திறத்தப்பட்டது என்னால எச்ஐவி வந்துட்டு இவள் யாரோடையோ படுக்கைய பகிர்ந்திருக்கிறாள் என்று சொல்லி நீங்கள் பார்த்திருப்பீங்களா தெரியாத நான் பார்த்தனா நல்ல ஒரு படம் உண்டு ஸோ குருதியால தான் பரவும் ரத்தம் ஓ சொல்லுங்க ஓ அது வந்து நல்ல ஒரு படம் நீங்க லட்சவிய பற்றி கட்டுக்கொள்றது ரத்தம் நாங்க கொடுக்கறோம் தானே ஆக்களுக்கு அந்த கொடுக்கற தலையும் வேற தாய்ட்டு இருந்தா தாய்ப்பால் குடிக்கிறதால பிள்ளைக்கு வேற கட்டாயம் உடல் உறவு வச்சு கொள்ள வேணும் அப்படி இல்ல அதுதான் நீங்க புரிஞ்சு கொள்ள வேணும் ஆனா இருக்கிறது என்ன பிள்ளையான ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது கட் நிலைப்பாடும் புரிதலும் சமூகத்துல லட்சவி ஆ அப்ப இவ யாரோட தொட வச்சிருந்து இருக்கிறேன் இவர் நிறைய பொம்பளையரோட இல்ல எங்களுக்கு தெரியாம இருக்கு அதான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு தெரியும் இன்ஜெக்ஷன் வந்து உபரா இருக்கும் வேற வேற பின் அந்த இது மாத்திரம் சிரிஞ்சும் ஊசியும் புதுசு புதுசாதான் போடுறது இங்க செலவனுக்கு போனாலும் ஷேவ் எடுக்கும் போதும் தலைமை ஷேவ் எடுக்கும் போதும் புது பிளேட் போடுறது ஏனென்றால் ஒரு பிளேட்டை நாலு பேருக்கு யூஸ் பண்ணி ஒரு வட்டுப்பட்ட அலருத்தம் இருந்தால் அதன் மூலம் வயிற்ற வந்து உங்களுக்கு தொத்தலாம் ஆகவே நீங்க போடுற செலவுகள்ல நான் நான் பாக்குறேன் 
பிளேட் மாத்திரானா இப்ப கொரோனாக்கு இன்ஜெக்ஷன் போட போனேன்னு பாத்திரம் வேற வேற இன்ஜெக்ஷன் மாத்திராங்களா சிரிஞ்சு மாத்திராங்களான்றத நீங்க பார்க்க வேணும் ஏனென்றால் ஒரு ஆள் பட்ட ரத்தம் உங்களோட உடம்புல உங்களோட பூண்டில பட்டாலும் எய்ட்ஸ் வரும் ஏன்னா அந்த அந்த ரத்தத்துலதான் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாத அந்த திண்மம் இருக்கும் அது உங்களுடைய பூண்டில பட்டால் அதாவது புது புண்ணாக இருந்தால் அதன் மூலம் உங்களோட உறவுல உடல்ல பரவரத்துக்குரிய சாத்தியம் இருக்குது நாங்கள் நான் விடத்தை சொல்ல விரும்புறது எயிட் தொட்டு ஏற்படுறது உடல் உறவால மட்டும் இல்லை அத வந்து நீங்க தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேணும் அடுத்தது அடுத்த ஸ்லைட் ஓகே இது வந்து கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துட்டாம இப்ப நான் எக்ஸ்பிரஸ் சொல்லி கொண்டு போறேன் முக்கியமாக நீங்கள் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது நாலு விஷயம் இடத்துல இருக்கு எமது உடல் உள உலாண்டு வந்து இப்படாது உடல் உள ஆரோக்கியத்தை போன்று இனப்பெருக்க தொகுதியின் ஆரோக்கியமும் முக்கியமானதாகும் சிகிச்சை நிலையங்களுக்கு சென்று செக்ஷுவல் டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் இருக்கின்றதா என தொடர்ச்சியாக பரிசீலிப்பதன் மூலம் உங்களது உங்களது துணை பாலியல் சுகாதார நலனை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் தகவல்களை அடைந்து அடைந்திருப்பதும் விவேகமாக இருப்பதும் உங்களை பாதுகாப்பாகவும் சந்தோஷமாகவும் வைத்திருக்கும் அதாவது வந்து நீங்க அடிக்கடி வழியில போயிட்டு வாராள என்றால் இந்த டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் கூட இங்க தொத்தும் இந்த கொமாடு இருக்கு தானே நாங்கள் பொது டாய்லெட் தப்பா வைக்கிறேன் கவனமா இருக்க வேணும்னு சொல்ல முக்கியமாக பெண்களுக்கு ஆண்கள் வந்து சிறுநீர் கழிக்கிற முறை வித்தியாசம் நாங்கள் வந்து கொமர்ட்ல இருப்போம் ஆகவே இந்த தொற்றுகள் அங்கேயும் பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அந்த கொமர்டு இல்ல இல்ல இடம் இருந்து நமக்கு பெறலாம் இப்ப பழைய காலத்துல இருந்த ஸ்கொட்டிங் பேன் தான் உண்மையில ஆரோக்கியமானது ஆகவே பொது டாய்லெட்டை பாதிக்கும் போது பெண்கள் கொஞ்சம் நீங்கள் கவனமாக இருக்க இந்த பிளைட்ல ட்ரெயின்ல பா பாதிக்கும் போது கவனமாக இருக்க வேணும் அங்க இருந்தும் தொற்று வரலாம் ஆகவே நாங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த தொற்றுகள் இருக்கா அந்த இருக்குதா என்று நீங்கள் கட்டாயம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏனென்றால் உங்களோட உடல் எவ்வளவு சமாளித்து கொள்றோமோ டயட்டிங் இருக்கிறோம் எக்ஸசைஸ் பண்றோம் மருந்து எடுக்கிறோம் வருத்தம் வந்தால் அதை மாதிரி இனப்பெருக்க உறுப்பை பாதுகாப்பதும் மிகவும் முக்கியம் பெற்றுக்கொள்ள அந்த வழியில வர்றது அடுத்தது ஒரு மருத்துவ உத்தியோகரது எழுத்துப்பட ஒரு மருத்துவ உத்தியோகரது பணி உங்கள் நலனை உறுதிப்படுத்துவதாகும் எனவே சமூகம் கற்பித்துள்ள களங்கங்களை அல்லது முன் அனுமானங்களை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை உங்கள் நலனுக்கே நீங்கள் முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும் பிழையான கருத்துக்களால் மற்றும் அவமானத்துக்கு பயந்து பரிசோதனை செய்யாமல் இருக்க வேண்டாம் இருக்கிறீங்க இல்லையா சமூகம் ஒண்ணும் தெரியாம நிறைய சொல்லி வச்சிருக்கு அதை நம்பி கொண்டு நாங்கள் எங்களோட வாழ்க்கைய பொன் போய் படுகுழியில தள்ளியலாது இந்த பிழையான கருத்துக்கள் அவமானம் ஐயோ இந்த பயந்து போய் நீங்கள் வெளியில உங்களுக்கு வருத்தம் எடுத்து தெரிஞ்சாலும் சொல்லாமல் இருந்தீங்கள் என்றால் அத உங்களைத்தான் தாக்கும் நீங்க மட்டும் இல்ல உங்கட குடும்பமும் இதனால நீங்கள் இல்லாம போனாலும் அல்லது நீங்கள் இறந்து போனாலும் உங்களோட குடும்பமும் இதனால் பாதிப்படையும் ஆகவே கட்டாயம் டாக்டர நாடுங்க அவங்க வந்து கடைசி வரைக்கும் உங்களோட ராசியங்களை சொல்ல போறது இல்ல இலங்கையில எஸ்டிஜி சம்பந்தமான தொற்றுக்கள் அல்லது எச்ஐவி சம்பந்தமான வருத்தங்களுக்கு மருந்துகளும் இருக்கு அதுக்குரிய இடங்களும் இருக்குது நீங்கள் அவர்களை அணுகலாம் டெஸ்ட் பண்ணலாம் எல்லாம் செய்யலாம் ஸோ அதை கட்டாயம் செய்யுங்கோ இப்ப நீங்க என்ன செய்யணும் இதை பற்றி நீங்க ஆக்கங்களை உருவாக்கலாம் அழுதலாம் மக்களை சொல்லி தெளிவூட்டுவதற்கும் வெளிப்படைய செய்வதற்கு அடுத்த ஸ்லைடு லாஸ்ட் ஸ்லைட் ஆக்குவாக்கு தொடர்ச்சியான பரி பரிசோதனை செய்வது மிக முக்கியமானதாகும் சரியான கால காலையில கால இடைவெளிகளுக்கு அமைய நீங்கள் சிகிச்சை நிலையத்துக்கு செல்ல வேண்டும் இதனை தவற விடவோ பிற்போடவோ வேண்டாம் முக்கியமான உடல் நலம் இல்லை என நீங்கள் உணரும் பொழுது கண்டிப்பாக இவ்வாறு செய்ய வேண்டாம் நீங்க தொடர்ந்து வருத்தமாக வருவீங்க தொடர்ந்து உங்களுக்கு காய்ச்சல் தொடர்ந்து உங்களுக்கு தடுமல் இருமல் இருக்குது இப்ப பார்த்தாலும் சுவம் இல்லைன்றிருந்தால் நீங்க கட்டாயம் ஆஸ்பத்திரிக்கு போக வேணும் என்ற எச்ஐவி இருந்தா நான் சொன்னேன் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்காது அப்ப டக் டக் டக்குன்னா வருத்தம் எல்லாம் தொட்டி கொள்ளும் ஆஹ் அப்ப அப்படி உங்களுக்கு வருத்தமாக இருந்தால் பயம் இல்லாம நீங்க போய் செக் பண்ண வேணும் என்றால் எல்லாத்துக்கும் மருந்து இருக்குது ஒழுங்காக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் 
எச்சரிக்கை தொட்டு வருத்தத்தை நீங்கள் அதிலிருந்து மீள்றதுக்கு இப்ப எல்லா வழியும் இருக்குதாகவே நாங்கள் தெரிந்தால் கட்டாயம் ஆஸ்பத்திரி போகணும் மறைக்க கூடாது அடுத்தது உள்ளவள சிகிச்சை பெறுவது இருமலுக்கு சிகிச்சை பெறுவது போன்று ஒரு சாதாரண மன விடயம் இப்ப அடுத்தது வந்து இப்ப இனப்பெருக்கு சுகாதாரத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் இந்த உளவளம் சம்பந்தமான சிகிச்சை போறதுக்கு நிறைய பேர் விரும்புறது இல்ல அப்படி போராக்கல பைத்தியகாரன் சொல்ற சமூகத்துல வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறான் எனக்கு எனக்கு இந்த பைத்தியம் மாணி போகுதுல பைத்தியகாரம் மட்டும் உளவள சிகிச்சைக்கு போற இல்ல கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் கூடுனால் நாங்களும் போகலாம் நாங்கள் உள்ளுக்குள்ள மருந்து எடுக்கலாம் அந்த குழுசைகளும் எடுத்துக் கொள்ளலாம் கவுன்சிலிங்கும் போகலாம் ரெண்டும் செய்ய வேணாம் அப்ப இது சாதாரணமான விடையம் தான் உங்கள் உலகத்திற்கான ஆதரவை வழங்குவோர் உங்களுக்கு தேவைப்படும் உறுதுணையும் வழிகாட்டுதலையும் வழங்குவதோடு உங்கள் சவால்களையும் வெற்றி கொள்ள தேவையான உதவியையும் வழங்குவார் உங்கள் உல ஆரோக்கியத்தை கவனிப்பது உங்களுக்கு வலுவையும் மன அமைதியையும் கொடுக்கும் இது மிகவும் முக்கியமானது அது பாலியல் சம்பந்தப்பட்ட உளவளமாக இருந்தாலும் சரிதான் நீங்க பொதுவாக அப்படியே பேசுற மாதிரி தொடக்கத்துல உளவளம் என்பது எங்களுக்கு முக்கியம் நினைப்பேன்